नमस्ते क्या हाल है सब लोगों के सो दिस इज गोइंग टू बी यूनिक पॉडकास्ट वेल आई रिसेंटली यू नो द यूट्यूब रिकमेंडेशन अलगोरिदम समटाइम्स डज गुड थिंग्स आल्सो सो आई आई टेन टू आई बी अ क्रिकेट एंथ्यूजियास्ट एंड आई वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट शोज फुल डिस्क्लोजर मेरे को लगता है पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूब चैनल्स है स्पेशली रन बाई एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उनको इंडिया वाले ही चला रहे देख देख के बट देन एज आई वॉज गोइंग थ्रू द रिकमेंडेशन आई केम अक्रॉस द रिकमेंडेशन ऑफ द पाकिस्तानी experience and uh, the first podcast that was recommended to me was uh, by Shahzad and he was talking to a very famous uh, cricket journalist uh, Mirza Iqbal Beg and uh, that's what uh, got me hooked to it and then I started looking at other podcasts and then I found out that okay ye twitter pe bhi hain then i reached out to him and then he said let's let's do a podcast so shahzad thank you for agreeing and you know it's fun to talk chat with you thank you thank you so much aapne hame dhoonda youtube ki meherbani hai jo darade lagana cha rahe hain youtube unko todna cha rahe hain aur i agree with you i think shoaib akhtar ka sabse jo popular youtube channel bana hai aur jis saal wo channel aaya tha to youtube ka jo yearly rewind hota hai usme bhi shoaib akhtar ka naam tha shayad fasting fastest growing youtube channel ya quickest to a certain number of subscribers to usme india ka bahut bada hath hai तो अंबानी या जो भी थे जिन्होंने जियो से 5G हर जगह पहुंचा दिया थैंक यू सो मच पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थैंक यू बट इट्स अ फैक्ट इन फैक्ट इफ यू गो टू एनी अगर आप जाओगे ना किसी भी यूट्यूब बिकॉज मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे ये नाम ले रहा हूँ ऐसे कोई पैटर्न नहीं है आप वो मोहसिन और रिजवान का शो ले लो या सलमान बट आजकल लाइव स्ट्रीम्स करते हैं आ, फिर सलमान बट को तो कोई पाकिस्तानी देखता नहीं है ना इसलिए इसीलिए आपको शायद ज्यादा इंडियन नजर आएंगे बाहर इंडियन तो देखना छोड़ दिया है ना इस वजह से सो वैसे उसकी एनालिसिस अच्छी होती है आई मीन आई आई नो द रीजन वाई पाकिस्तान आई थिंक पाकिस्तानियों को एक खास इश्क है फास्ट बॉलिंग से जाहिर सी बात है और मोहम्मद आसिफ जो है ना वो हमारे लिए एक एक ख्वाब है क्योंकि ऑब्वियसली वीव ऑलवेज हैड पेस वीव ऑलवेज हैड आई मीन वीव ऑलवेज हैड एवरी स्किल इमेजनेबल विद द बॉल but somehow asif is unique even in that list of bowlers even when we talk about sarfaraz nawaz imran khan wasim akram wakar yunus even in that illustrious list there is something unique and there is something magical about asif because hamare fast bowlers lagta hai aur unki history bhi hai wasim akram road pe khel rahe the wakar yunus road pe khel rahe the shoaib akhtar was just the quickest thing in the world and they somehow made it on sheer talent aur wo bowling jo hai na wo dil se karate hain asif हमारा एक आदमी आया था जो बॉलिंग दिमाग से कराता था एंड वो हमें भी नहीं समझ में आती थी कि एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में ग्लेन मेगरा कहाँ से आ गया एंड एंड दिस द कॉन्फिडेंस द एरोगेंस द एबिलिटी ही हैड एवरीथिंग सो सलमान बट से जो हमें शिकवा है ना वो सलमान बट की कम है बट हमसे जो आसिफ छीना गया और मोहम्मद आमिर के जो पाँच साल छीने गए वन ही वॉज एट इज पीक वन ही वॉज नाइनटीन एंड ही वॉज बॉलिंग इन इंग्लैंड और बॉल स्विंग हो रही थी और इंग्लैंड प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा था कि डूब बॉल को इतना स्विंग कैसे कर रहा है तो वो जो हमसे छीना गया ना तो सलमान बट की कोई माफ़ी नहीं है पाकिस्तान में <laughs> yeah i understand so obviously for for the ones who live under the roof uh, shahzad is talking about um, the uh, the infamous uh, match fixing episode where there were uh, sting actually sting hua the na unke video bhi aa gaye the match fixing hui thi uh, uh-huh. no ball uh-huh. karwani thi and jo match tha wo actually spot fix nahi tha us jis match mein pakde gaye the idea was ke let me just show you that i can get this done so as evidence ke ye ye wali over ki ye wali ball no ball hogi dekho main tumhe karke dikhata hu uh who well, it was i think news of the world was the organization jo cameras leke gayi thi aur unhone record kar liya tha it was a debacle yeah but uh, chalo match fixing se shuru karte hain aur spot <laughs> fixing se shuru karte hain what a what a <laughs> ominous humne socha achhi podcast hogi start hi hamara <laughs> kaha chala gaya <laughs> sara satyanash ho gaya so <laughs> magar uh, so ek cheez mujhe badi fascinating lagi thi ki उसके बाद आपकी पॉडकास्ट पे है ना इफ आई रिमेंबर द नेम सैयद सैयद हैदर अजहर आई थिंक वो आए थे और बाकी ठीक है यू गैस वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी हॉकी एंड बहुत सारी चीजों पे बात की थी आप लोगों ने मगर उसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी ही ही मेड अ पासिंग रेफरेंस बिकॉज आप इतना डिटेल में नहीं गए थे उसमें आप लोग टू द जस्टिस कयूम रिपोर्ट 
नाउ मैंने मेरी पॉडकास्ट पे मेरे दोस्त नवनीत मुंद्रा हु क्रिकेट एंड फिल्म जर्नलिस्ट इन इंडिया नवनीत हैज रेड द एंटायर जस्टिस कयूम रिपोर्ट एंड वी डिड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इटसेल्फ ऑन द द एक्सर्प्ट्स ऑफ द रिपोर्ट वी हैड गॉन थ्रू इट मगर वो तो मतलब जस्टिस कयूम रिपोर्ट के ऊपर ही शक कर रहे थे आ ये आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम होता है इवन व्हेन व्हेन यू आर आउटसाइड uh the information that comes to you that's the only information that you can possibly rely on right like for instance agar brazil mein elections hote hain uh, i am against bolsonaro and i support lula but mujhse agar koi brazilian aake bolega bhai kya mujhe wajuhat samjhao to main wohi baatein kar sakta hu na jo main char panch articles padhe hain ya mujhe lagta hai ya general meri life ke bare mein jo philosophy hai uh वो कोई ब्राजील में अगर बैठा है तो मुझे आगे समझा सकता है नहीं भाई सिर्फ हेट पॉलिटिक्स नहीं है जिसकी वजह से मैं बोलसनारो को सपोर्ट कर रहा हूँ ये ये वजुहत हैं वो हैं और मैं सुन लूंगा और मैं उसकी जजमेंट पे डिफर करूंगा तो आई थिंक समटाइम्स व्हेन व्हेन इन्फॉर्मेशन ट्रिकल्स आउट ऑफ अ कंट्री वी ऑल्सो जस्ट रिलाय ऑन अ सर्टन नेरेटिव एंड दैट्स दैट्स द ओनली नेरेटिव वी कैन गो बाय वी कांट पॉसिबली गो एंड लिव इन एवरी कंट्री एंड अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दैट कंट्री इन पर्टिकुलर सो जस्टिस कयूम रिपोर्ट uh is 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 a report by a judge lekin uh, pakistan mein ye cheeze jo hain wo aksar questionable tareeqon se information gather ki jati hai questionable tareeqon se wo chhapti hain uh, to sawaliya nishan to un pe rehta hai had tak ke hamare uh, former prime minister jo hain nawaz sharif unko naahil qarar de diya gaya tha panama case mein aur ab khul kar uh, hamari establishment bhi dusre politicians bhi ye acknowledge karte hain ki ji hamari interference thi is judgment mein judges aur supreme court khud is tarah ki statements dete hain jisse lagta hai ki ji galti ho gayi thi humse to jab ek ek prime minister ki na ahli ek pura mulk badalna i mean we've had a prime minister who's been hanged on a, on again a judgment which is very questionable to say the least uh, to to we have to take uh, judicial reports in pakistan with a pinch of salt uh obviously sometimes uh, they they hold a lot of merit like the hamud rahman commission report which every pakistani should read so uh, coming back to the justice kayum report um uh, agar mujhse aap betting agar hum yahan las vegas mein baithe hote hain and i was a betting man and we're like just just put a million dollars on whether uh, pakistan mein match fixing hui hai ya nahi hui hai i'd obviously lean on ke hui hai but uh, just tarah justice kayum report mein bhi likha hua tha uska evidence dhoondna mushkil kaam hai uh especially at a time like that uh, you sit with former cricketers and you'll hear anecdotes from all of them about match fixing um i i haven't sat with all of them some i've sat with and i have heard anecdotes about match fixing to hui to hogi uh but kya justice kayum report mein kuch cheeze questionable hain and we should take it as fact just because it's written in that report wo baat bhi questionable hai reality probably is in the middle of the two uh narratives one is obviously from the cricketers who are named who claim uh, no foul play and one is the report itself to 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 as always reality and truth probably lie somewhere in the middle but ye baat bhi sach hai ki fact finding or uh, evidence gathering for that uh, especially jo narratives ya evidence testimony testimonies li gayi hain uh, us pe sawaliya nishan uthaye ja sakte hain again reality kya hai dono cheezon mein ye to mujhe bhi nahi pata हाँ क्योंकि आई थिंक वो पॉडकास्ट पे जो आपके गेस्ट बोल रहे थे आई थिंक ही वाज मोर इन इन लाइन ऑफ वसीम अकरम एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट वसीम अकरम एंड हाउ वसीम अकरम वाज अक्यूज्ड इन दैट बिकॉज आई थिंक वसीम एंड वकार बोथ वर बोथ देयर नेम्स हैड अपीयर्ड इन द जस्टिस जस्टिस का यूम रिपोर्ट एंड Like a full disclosure, I'm a huge fan of Wasim Akram. I I think he's the greatest left arm bowler uh, the sport has ever seen. I don't think left so arm just... left arm लगाने की वैसे caveat की जरूरत भी नहीं थी वैसे इसमें. Who's a better <laughs> fast bowler than Wasim Akram? Well, I think fast bowling में we can say there are amazing fast Who? bowlers. I think Dale Who's Stain. Who's better than Wasim? I think Dale Stain. Modern cricket में Dale Stain भी. Dale Stain is better than Wasim Akram. You think Dale Stain is better? I think he's very good. I I, I mean I think Wasim Akram is right there. I maybe Muhammad Hafiz will say Dale Stain is better than Wasim Akram because Muhammad Hafiz is खेला नहीं जाता था. But to say Dale Stain is better than Wasim Akram, nah, you're a braver man than I am, man. I mean, I, I look. Uh, this is coming from a guy who's actually a hardcore Wasim Akram fan. But I think, uh, yeah, I mean Dale Stain. What's that? Yeah, I mean, I I don't mind calling Wasim Akram the greatest fast bowler. To be very honest, I think he's amazing. 
and Shane won the greatest spinner. Although Mutaya Murli Daran fans might take an objection to that. You know, the fast bowlers are the top ever. Hmm. Ever? Ever. Hmm. I would definitely put Vaseem Akram in that. Definitely. Uh, I would put... Uh, I have to put Dale Stain in that because I think he's fantastic. I know he's not spoken of a lot. And many people might hate me for calling even Dale Stain in that list. But uh, no, no. Gurdley Ambrose. Is, is, oh, yes. Then Malcolm Marshall. Now the fifth one toss up. Because I don't know if I should say Glenn McGrath. Or uh, should I go with some other Aussie uh, like Lily and Thompson? I think yeah, McGrath was better than be Dennis McGrath. Lily. It has to be McGrath. It has yeah. to be McGrath. Yeah. I think mm-hmm. McGrath. The, I mean, Ambrose could be like a wall, but I, I also uh, prefer Ambrose. Uh, Dale Stain, I mean, as phenomenal as Dale Stain is, Alan Donald will give him a run for his money for the fast, for the greatest fast bowler in South Africa even. Alan Donald was amazing, but I think Dale Stain was better than Alan Donald. I mean, there I is a huge Dale, difference Dale in the Stain record. Played, for, played at his peak for longer than Alan Donald, but maybe at his at their relative, at their respective peaks, I would say maybe Alan Donald reached a higher peak than Dale Stain. Again, my opinion. <laughs> Yeah, but see, I, I'm looking at Dale Stain as a bowler outside of uh, pitches that were friendly to him. That guy bowled very well in yeah. India too, Dale Stain. He bowled very well in uh, in Asia. I would not just say India. He bowled very well in Asia. And that's something you can't really pin on Alan Donald. And which is why I put uh, Dale Stain slightly ahead. I think Dale Stain ko edge he was a taller bowler than Alan Donald. And Alan Donald to get a little leap... Uh, just to have a higher delivery point, a uh, release point. Dale Stain ka ye bahut edge tha, jo, jo subcontinent ki pitches hai. I think when, when you have height, you can generate some bounce as opposed to, uh, again, if you're a shorter bowler. Uh, achha, you just, what a perfect segue. So you just mentioned pitches. <laughs> ye Pakistan, see, you know, we have a running joke in India, like, we Bombay wale a joke marte hai. I think Bombay ki roads Pakistan ki pitches honi chahiye aur Pakistan ki pitches Bombay ki roads honi chahiye. <laughs> Aapko agar hamari pitches buri lagti hain to aap jaake Irfan Patan ko galiyan dein. <laughs> Jab se unhone wo Karachi mein hat trick li thi na. <laughs> Tab se <laughs> Tab se aap logon ne bola ab grass hame nazar nahi aani chahiye yahan par. Pooche ji pitches ka kya sawal hai aapka? Nahi magar aisi matlab ये लोग क्या सोच रहे हैं पिच पर और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को और ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है आई एम वेरी सीरियस हियर कि व्हाई इज कराची गेटिंग बैक टू बैक टेस्ट मैचेस वेयर यू डोंट सी क्राउड्स इन पाकिस्तान दिस इज आई एम बैफल्ड लाइक डोंट यू वांट टू सी क्राउड्स व्हेन व्हेन पीपल प्ले लाइक आई आई थिंक पिंडी में फिर भी थोड़े बहुत क्राउड थी लाहौर में फिर भी थोड़ा बहुत क्राउड था मगर कराची में तो क्राउड ही नहीं होता आप आप पिचेस का पहले बताऊं या क्राउड का पहले बताऊं नहीं नहीं हैज द पिच इन कराची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्राउड इन कराची देयर लाइक ये तो पाटा पिच बनाएंगे क्या करें हम लोग सो सिंस मैं कराची में रहता हूं मल्टीपल फैक्टर्स हैं एक प्रोबेबली uh, इंडिया में भी यही uh, होगा फैक्टर uh, लेकिन आई डोंट सी इट प्लेइंग आउट इनटू द स्टेडियम बिकॉज़ द स्टेडियम सीम फुल बट ये जो जंगले लगा देते हैं I I really feel like it really spoils your uh, watching experience because हमारी एक colonial mentality है कि लोगों को ना आम से बचाओ like आम is this disgusting thing and you need to keep a distance from them आप दुनिया भर में जाएं आप मतलब कहाँ जाले लगे हुए होते हैं यार literally South African stadiums में तो हम देखते हैं कि seats भी नहीं हैं हिल्स बनी हुई है आराम से लोग बैठे हुए हैं पिकनिक कर रहे हैं खेल रहे हैं बच्चों का एक किडी पूल बना हुआ है इट्स अ फैमिलीज डे आउट यू वांट टू गो वॉच क्रिकेट इन एन एनवायरनमेंट लाइक दैट हम लोगों ने यहाँ प्लास्टिक की सीटें लगाई हुई हैं जो टूट जाती हैं वो भी बोल्टेड हैं कि अच्छा यार आप सीट उठा के कोई फेंक ही ना दे सो इट्स विच हैज हैपन इन द पास्ट तो फिर सामने जंगले लगे हुए हैं सो इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस उस तरह से ऑब्वियसली uh, आप कोई इलीट हैं जिसके पास वी आई पी बॉक्सेज हैं मे बी यू हैव मच डिफरेंट एक्सपीरियंस दैन मोस्ट पीपल बी होता क्या है कि जो रोड्स होते हैं अराउंड द स्टेडियम देर ब्लॉक्ट आई डोंट नो दैट हैपन्स इन इंडिया तो 
ट्रैफिक का बहुत बुरा सीन हो जाता है कराची ऑलरेडी हैज अज ट्रैफिक प्रॉब्लम तो इवन स्टेडियम के कुछ किलोमीटर अराउंड ना लोग अवॉइड ही करते हैं जब क्रिकेट हो रही होती है वी ट्राई एंड अवॉइड के वहाँ जाना ही नहीं है उससे करीब तो अगर आप जा भी रहे हैं तो दे हैव दिस प्रोटोकॉल्स के यार इधर पार्क करो गाड़ी फिर बस जो है स्टेडियम की वो लेकर जाएगी आपको फिर आपको चल के जाना पड़ता है एंड देन यू गो इन देयर एंड देन रिसोर्स ज़रा कम है कोई बाथरूम भी साफ नहीं होता बी फैमिलीज के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाती हैं उस तरह से यू नो इंसिडेंट्स हैपन नॉट टू पेंट everybody in the same light but incidents do happen not uh, the worst kind that people might be thinking but agar kisi ne koi taana de diya ya kisi ne kuch kisi ladki ko bol diya to wo untoward incident agar ho jaye to fir families bhi avoid karti hain unless uh, certain uh, precautions are made and i i don't have the answer for this i don't i'm generally not in the favor ke bas aap segregate hi karte hain that's never the solution but kuch creatively sochna padega ki is tarah ki cheeze na ho तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं बट पिचेज इज ऑब्वियसली ऑल्सो अ फैक्टर राइट जो मोहम्मद आसिफ ने सचिन तेंडुलकर को बोल्ड किया था कराची में वो मैंने कराची स्टेडियम में देखा था और रिलेटिवली फुल था स्टेडियम एंड वी आर गोइंग इन सेन राइट बिकॉज इट वॉज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इट वॉज अ गुड पिच इट वॉज अ गुड कॉम्पिटिशन एंड आई रिमेंबर के जो उससे कराची टेस्ट से पहले वाला टेस्ट हुआ था उसमें मोहम्मद आसिफ को बड़ी मार पड़ी थी एंड uh, हो सकता है किसी और को पढ़ी होती तो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है ना सिर्फ लाइक आओ कराची आओ <laughs> कराची आओ मैं बताता हूँ मतलब आप पिच देंगे तो फिर कुछ हो और फिर जो कराची में जो उसने स्पेल कराया था सो वेन यू वेन यू क्रिएट मोमेंट्स लाइक दैट पीपल विल कम राइट लाइक वेन इंग्लैंड केम दे क्रिएटेड देयर ओन मोमेंट्स वी गेव दैम नथिंग एंड देन सम हाउ दे मेड लेमिनेट आउट ऑफ थिन एयर uh not not even lemons that we gave them people wanted to go watch that people went and watched that kyunki wo wo khelna cha rahe hain na agar aap do ki run rate se khel rahe hain pitch mein kuch bhi nahi hai uh dusri team aake saath ki run rate se khel rahi hai to dil bhi nahi chahta ki yaar ye aap logo ne match karwaya hai isliye ki draw uh again i'm not going to use the proverb what a draw is like प्लीज़ गो ऑन गूगल वॉट इट ड्रॉ फील लाइक टू मोस्ट पीपल सो पीपल डोंट वॉन्ट फील दैट तो पिचेज भी बुरी हैं इंतजामिया की भी गलती है इंसेंटिवाइज भी सही तरीके से नहीं किया हुआ प्रोसेस भी स्ट्रीम लाइन नहीं है टिकट्स का तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आवाम नहीं आती इट्स नॉट जस्ट के कराची की आवाम को क्रिकेट नहीं पसंद कराची की आवाम को बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद है बट यू डोंट क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर uh people and families can have a day out and go and have fun and watch good cricket that's what people want to watch at the end of the day uh aap um, crowds ki baat kar rahe hain even on television i don't think a lot of people were watching the test match cuz cuz dil nahi cha raha tha dekhne ka maine bhi background mein chalaya hua tha i wasn't watching it watching it kyunki wo खेल आप इस तरह से रहे हैं कि बस मजबूरी है आई मीन द प्लेयर्स डोंट लुक लाइक देर हैविंग फन अजियत है उनको कि मैंने विकेट बचानी है तीन सौ बॉलों पर अपनी सेंचुरी करनी है तो तो वन दे लुक लाइक देर नॉट हैविंग फन देन देन एज एज अवर यू आर नॉट हैविंग फन आई मीन वी लुक एट दिस इंग्लैंड टीम दे लुक लाइक दे वॉन्ट हैविंग फन अंड जो रूट दे लुक लाइक इन पे अजाब हुआ हुआ वेयर देन फैक्टर्स लाइक द बबल एंड कोविड एंड ऑल दोज कंप्लेन स्टार्टेड कमिंग इन स्केजुलिंग सारे मसले उनके were prominent and were being discussed now ben stokes is captain they all look like they're having fun abhi recently main anecdote pad raha tha ki jo root ne reverse sweep mara and then oli pope went up to him and he's like wait we can do that now so when they look like they're having fun then the, the crowd get behind the audience gets behind the buzz starts and people want to go and watch as well to ye bahut sare factors hain sirf karachi walon ko bura mat bole hame cricket pasand hai hum dekhna chahte hain but acche tarike se achhi cricket dikhaye hum hum pahunch jayenge Fair enough. I think, but uh, on this pitch talk, I think. Um, in terms of story, I mean, because I have said a lot of times, stadiums. Ah, uh, India' me viewing experience, how is it? Would you say something similar? Are there things? Painful, but still, it's getting better. Now, to be very honest, I remember. I'm telling you, 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 I'm telling आज भी इंडिया में फुल हाउस नहीं मिलेगा टेस्ट मैच में फुल uh, डिस्क्लोजर अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है कम प्रोबेबिलिटीज है लोगों ने जैसे ही इंडिया बैटिंग कर रही है न्यूज फैल जाता है 
सो लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग है जैसे अभी ये नागपुर का टेस्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का चालीस हजार पास बिक गए पांच दिन के पास होते हैं टेस्ट मैच के पांच दिन के पास होते हैं चालीस हजार पास बिक गए एक बहुत अच्छा किया काम किया विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए सारे पास ले लिए और आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे थ्रू आउट द मतलब ये मैच भी ढाई दिन में मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या मजाक बना के रखा हुआ कि एक सेशन में ही सारे ऑल आउट हो गए बेशरम तो तो स्कूल के बच्चे हर दिन दिखे दोपहर के बाद इंडिया में क्राउड ज्यादा आता है क्योंकि शायद लोग थोड़े रिलैक्स होते हैं आराम से आते हैं गेम देखने मगर इंडिया में अभी सिक्योरिटी का तो कंसर्न है ये ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक फियर फैक्टर इंडिया में है सिक्योरिटी का कंसर्न होता है मगर बाप रे इंडिया में फिर भी आज भी टेस्ट मैच देखने लोग देखो वाइड बॉल में तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी फुल क्राउड होएगा मगर मुझे शायद वन डेज में फुल क्राउड नहीं दिखा था ये जो रिसेंट बायोलैटरल्स हुए थे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के आई थिंक स्टिल देर वर फ्यू स्पॉट्स ओपन बट दैट कुड बी फॉर मल्टीपल रीजन प्रोडक्शन रीजन एंड स्टफ लाइक दैट बट And T20 I'm pretty sure Pakistan is also sold out, but obviously ये जो crowds नहीं आना ये test match में ही हो रहा है, मगर India में अभी भी crowd आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, अभी ये Nagpur में match हुआ है, मगर ये है क्योंकि Australia थी, शायद Australia थी करके excitement भी ज़्यादा थी कि Australia की team आ रही है, हमको उनको देखने जाना है, I don't think so, अगर Sri Lanka test match खेल रही होती थी तो इतने लोग आते थे, जबकि India versus Sri Lanka में भी लोग थे stadium में, तो India में लोग तो आ जाते हैं मगर वाइट बॉल में तो खैर वाइट बॉल में कैसा होता है आपके एक घंटे में टिकट बिक जाती है रेड बॉल में आपका शायद 24 घंटे 48 घंटे बहत्तर घंटे लगते हैं बिकने को मगर डेफिनेटली देर इज समथिंग ऑफ इन इन द व्यूइंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू इंडिया इंडिया में फिर भी अभी भी टेस्ट मैच के लिए वो एंथुजियाजम है और आई डोंट नो व्हाट इट इज आई जस्ट थिंक बीसीसीआई भी काफी प्रमोट करता है रेड बॉल क्रिकेट को अपने अपने ओन तरीके से इनफैक्ट अगर आप नोट करोगे छोटी छोटी चीजें होती हैं इंडिया जैसे अगर आप आईपीएल भी खेल रहे हो यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप इंडियन हो आप डोमेस्टिक खेलो आईपीएल खेलने को मिलेगा तो वो आपको फोर्स करते हैं रेड बॉल खेलने को वो मतलब इंडिया में रेड बॉल का कोई वे आउट नहीं है फिर वेन कोहली वॉज द कैप्टन ही वुड ऑलवेज इंसिस्ट नॉट दैट रोहित इज नॉट इंसिस्टिंग कोहली जब कैप्टन था कोहली हमेशा बोलता था कि नहीं रेड बॉल ही पिनेकल है अभी मोहम्मद सिराज का मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा वो बंदा तो सीधा ही वॉज जस्ट पिक आउट ऑफ नो वेयर एन ई केम और उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था ये बॉर्डर गावस का ट्रॉफी की एक सीरीज थी और उसने भी बोला कि मेरी लाइफ का एम रेड बॉल क्रिकेट है सो so, अगर इंडिया में इक्कीस बाईस साल के भी प्लेयर बोल रहे हैं कि मेरा लाइफ का एम ही रेड बॉल क्रिकेट है तो इट कम्स थ्रू द स्ट्रक्चर एंड इन द कल्चर आई थिंक कल्चर में आज भी इंडिया में टेस्ट मैच को अंडर रेट नहीं किया जाता है एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली मतलब जब से आईपीएल आया और टी ट्वेंटी आया इंडिया में एक तूफान जिसको बोलते हैं तूफान आ गया कि विमेन इन द ग्राउंड बिफोर येस बट द लेवल ऑफ इंटरेस्ट वेन इट कम्स टू क्रिकेट इन विमेन इट हैज गॉन अप यू मंगसली थैंक्स टू आई पी एल एंड टी ट्वेंटी क्रिकेट एंड नाउ द गर्ल्स टीम जस्ट द काइंड ऑफ मनी दैट हैज कम नाउ इन द वुमेन्स आई पी एल इट जस्ट ब्लू माई माइंड आई डोंट नो इफ देल मेक मनी आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो इफ देल मेक मनी बट आई एम स्टिल सो हैप्पी दैट दे यू नो बिकॉज चंक ऑफ इट इज ऑब्वियसली गोन गो इन टू द प्लेयर्स किट टू एंड एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट इंटरनेशनली बिकॉज अभी I mean, pretty much thanks to India, international women's cricket maybe women's players ko paise kamane ko milenge because I think every team is going to have five international players. Ah, uh, jo jo maine padha hai uske hisab se. So India mein itna issue nahi hai. Magar ye decision kyu liya Pakistan ne? Aisi, matlab seriously, these are pathetic pitches. Like Australia ki bhi jo series hui thi, usme Pat Cummins aur uh, Mitchell Stark. ने जो रिवर्स हुई रिवर्स स्विंग की थी सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट में सेकंड टेस्ट में तो बाबर वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग दैट दैट आई मीन ही मिस्ड आउट ऑन अ डबल हंड्रेड इवेंचुअली 194 या 195 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट ही मेड व्हेन ही व्हेन ही स्कोर्ड द दोस दैट दैट वाज जस्ट अ स्पेशल इनिंग्स बाय बाबर बट अगर बाबर नहीं होता तो शायद पाकिस्तान वो मैच भी हार जाती थी मगर हाउ कैन यू गो इन टू अ मैच थिंकिंग हमको हारना नहीं है एक इंडिया की मेंटेलिटी बहुत अलग है जब इंडिया होम पे खेलती है इंडिया की मेंटेलिटी होती है इनको तीन दिन में हराना है आई आई वुड गिव विराट कोहली लॉर्ड ऑफ क्रेडिट फॉर दिस बिकॉज विराट कोहली वो जिस तरह कहते हैं ना टी ट्वेंटी में एवरी बॉल इज एन इंसिडेंट समथिंग इट्स एन इवेंट एवरी बॉल इज एन इवेंट 
विराट कोहली प्ले टेस्ट मैच लाइक दैट लाइक आप विराट कोहली अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो वो लिटरली फेल्ट लाइक एवरी बॉल वॉज एन इवेंट और uh, आप जो बी सी सी आई की बात कर रहे हैं वन हंड्रेड परसेंट देव डन दिस इन कोलेब्रेशन विद द टी वी चैनल्स वो जो एक बस बनती है अराउंड द टेस्ट मैच वो भी तो लोगों को लेकर आती है आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का नाम लिया आई डोंट नो वेन दिस ट्रॉफी वॉज कॉल्ड द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बिकॉज आई डोंट रिमेंबर इट है बायोलेट्रल टेस्ट सीरीज होती थी जिनका कोई नाम होगा लेकिन वो इतना एडवर्टाइज नहीं किया जाता नाउ वेन आई लुक दीरीज इज है पास्ट फ्यू सीरीज इज है the idea of a border gavaskar trophy being something really really prestigious and it's it's one of the pinnacle events of test match uh, cricket calendar wo ek buzz aur wo ek marketing kisi na kisi ne to ki hai na uh, to usse bhi ek factor hota hai ki yaar border gavaskar trophy ho rahi hai ek bilateral test series nahi ho rahi jo calendar bharne ke liye check lagaya hua hai border gavaskar trophy ho rahi hai it's this prestigious pichli dafa humne jeeti thi ab unhone jeeti hai uska ye record hai like think about the ashes right so using that model and replicating that model uh, onto other test series also helps and that's that's credit to whoever is behind the entire marketing history of that jahan tak pitches ki baat hai jab aapke do bacche hote hain na i think ek bachcha agar first aa raha ho aur ek bachcha fail ho raha ho to you are like jo first aa raha hai wo to first aata hi rahega na wo to padhta hi hai hum hum puri puri apni ghar is tarah bana dete hain ki jo failure bachcha hai na wo pass ho jaye kisi tarah se so pakistan cricket ka bhi yahi haal hai they like yaar wo to road bhi bana denge hamare bowlers to wicket le lenge na hamare bowlers to duniya mein sabse acche hain wo to 100 100 किलोमीटर सौ सौ माइल पर आर बॉलिंग कराते हैं वो तो किसी पिच में भी विकटे ले लेंगे हमारे बैट्समैन को प्रोटेक्ट करो और ये इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दिस दिस मेंटालिटी हैज सीप्ड इनटू द माइंड्स ऑफ ऑफ आर ऑफ इफ आई डोंट नो वेदर इट्स द क्रिकेट बोर्ड वेदर इट्स द टीम मैनेजमेंट वेदर इट्स द कैप्टन आई डाउट बाबर आजम वुड इवन लाइक अ पिच लाइक दिस बिकॉज बाबर आजम थोड़े प्रोग्रेसिव हैं मे बी आई थिंक अजहर अली वॉज अ बिट मोर डिफेंसिव इन 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 हिज थिंकिंग बिफोर बाबर आजम सो होपली दीज थिंग्स विल चेंज लेकिन वही बात है कि आप अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखें the same grounds have have pitches pitches which which produce great great test match cricket आप literally राहुल पिंडी वाली पिच पे जो उससे पहले domestic match हुआ था first class उसमें बड़ा अच्छा मैच हुआ था तो वो ये नहीं है कि हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती जैसे रमीज राजा ने भी बोला था ड्रॉप इन पिचेस मंगवा लें आई डोंट थिंक दैट्स द सॉल्यूशन द पिचेस एग्जिस्ट द क्यूरेटर्स एग्जिस्ट जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो या तो हम मेहमान नवाजी में गए बड़े टाइम बाद आए हैं इनको जरा सेंचुरीज तो दे दो गिफ्ट में या तो हम उस मेंटेलिटी में होते हैं कि यार घर पर अगर हार गए तो मीडिया हमारा पागल हो जाएगा आपने देखा ही होगा हमारा मीडिया थोड़ा पागल है हमारे Unfortunately, some analysts do not think much about Pakistan cricket and the mental health of our cricketers. They think ratings किस तरह आएगी, especially with YouTube. आप जितना inflammatory uh, title clickbait रखेंगे, उतने ज़्यादा hits आएंगे, right? जिस तरह Sir Faraz Ahmed was on the bench for a few years, और वो he was part of the team setup. वो पानी भी लाते थे. I mean, he's a former captain. We all know how people think in the subcontinent. They could be like, मैं former captain हूँ, मैं पानी लेके जाऊँगा ground में चलना. which probably has existed that mentality has probably existed in uh, the minds of some cricketers in the past but he did that for years without complaining without saying anything and then rizwan ka form thoda drop hua so they put sarfaraz ahmed in jo sarfaraz ahmed domestically acha khel raha tha aur karachi especially bahut acha khel raha tha uska apni apni pitch hai and bas media pagal ho gaya ki aapne rizwan ko kaise drop kiya i mean rizwan's been playing non stop cricket for years अगर आप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी देखें इंडिया का सब पांच ने कुछ मैचेस खेले कुछ मैचेस कार्तिक ने खेले कोई इतनी बिग डील नहीं थी एक मैच के लिए भी हम किसी को ड्रॉप कर देना तो मीट कोई बड़ी डील ऑनेस्टली होती नहीं है बट आपके यूट्यूब चैनल्स नहीं चलेंगे ना तो यूट्यूब चैनल चलाने के लिए यू मेक इट साउंड लाइक के बस रिजवान का तो कतल ही कर दिया है किसी ने ड्रेसिंग रूम में और सरफराज अहमद एक लॉबी के तहत आया है और सरफराज अहमद वर्सेज रिजवान भले वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे भले वो दोनों लाइक वैन सरफराज अहमद स्कोर सेंचुरी एन यूट इन टू द ड्रेसिंग रूम द फर्स्ट मैन टू हाग एम वॉज मोहम्मद रिजवान वैन मोहम्मद रिजवान डज वेल द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्ग्रेचुलेट हेम सरफराज अहमद शुड वी बी रियली हैप्पी टू सी थिंग्स लाइक दिस तो वो प्लेयर्स की भी जहन में एक मेंटालिटी आ गई है कि भाई तूने एक भी मैच में नहीं परफॉर्म किया ना तो बस तेरा करियर खत्म है एंड एंड देयर पीपल वेटिंग टू पाउंस ऑन यू तो आप फिर पिचेस इस तरह की बनाते हैं कि हारे ना जलील ना हो लाइक इवन इन टी20 क्रिकेट जो हम एक फिलॉसफी है हमारी टेक द मैच डीप 
इवन अगर लेट्स से 130 का टारगेट होगा वील एम के 18वें 19वें ओवर में कर लो टेक द मैच डीप टेक द मैच डीप व्हिच इज व्हाई रिजवान एंड बाबर व्हेन दे ओपन दे थिंक कि 10 ओवर विकेट बचा लो नेक्स्ट दस ओवर में मारेंगे और नीचे जो है पिंच हिटर्स रख दो जो आइडिया आर के हो चुका है आई मीन डू यू लुक एट ऑल द टीम्स एर एन फिंच और डेविड वार्नर अगर ओपन कर रहे हैं उनमें से पिंच हिटर हैं या वो प्रॉपर बैट्समैन हैं दिस डिस्टिंक्शन डजेंट रियली एग्जिस्ट एनी मोर इन इन वर्ल्ड क्रिकेट बट वी आर स्टिल फैसिनेटेड अबाउट दैट आइडिया एंड वी आर स्टिल लुकिंग फॉर दोज पिंच हिटर्स इन द मिडल बिकॉज वी वी ट्राई के ऊपर विकटे बचा लें तो ये पूरी फिलोसफी चेंज करनी पड़ेगी जिस तरह ओहिन मॉर्गन इंग्लैंड की टीम में आया था ही डिड अ ग्रेट जॉब चेंजिंग दैट मेंटालिटी आफ्टर बीइंग जलीलो फाइड इन इंडिया एंड देन बेन स्टोक्स हैज ब्रॉट दैट मेंटालिटी विद ब्रेंडम ब्रेंडम मेकलम मेकलम बॉल टू द टेस्ट मैच क्रिकेट सो समबडी विल नीड टू डू दैट इन पाकिस्तान इट विल नीड टू बी अ रेवोल्यूशन ऑफ हाउ वी थिंक अबाउट टेस्ट क्रिकेट हाउ वी थिंक अबाउट क्रिकेट इन जनरल हाउ वी थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड वो कौन करेगा मुझे नहीं पता बट ऑन द फ्लिप साइड i would also argue that as exciting as it is to watch 10 wickets fall in a session uh ye bhi to koi achhi baat nahi hai na ki aap itne spinning tracks bana dete hain india mein ki foreign teams jo do din mein test match khatam ho gaya panch din ka and it regularly happens in india so i mean that that's also not on the on the other end of the spectrum that's also not great for test cricket right for the record this pitch actually was not turning so there was a graph that was shared i mean aussies ka rona jo is match ke pehle tha matlab actually unko koi saas bahu serial jo india mein bade famous hote hai usme dal dena chahiye australian media ko kyunki somebody actually had to take out the degree of turn in this match compared to all the last eight test matches उसमें गंदी पिचे थी मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो तो मैच हुए थे ओह तोबा तोबा वो तो क्या पिच थी मजा आ गया था उसको देख देख के मैं हंसते जा रहा था उसमें इंडिया भी बैटिंग नहीं कर पा रही थी तो बाजू वाला तो क्या करेगा तो हम यहाँ जो तो करते हैं कि हम लोग रोड बनाते हैं पिचेज और जिस तरह के कराची के रोड्स हैं उस तरह की इंडिया पिचेस बनाते हैं हमारे रोडों में उतने ही खड्डे होते हैं जितनी एक इंडियन पिच में होते हैं So, मगर टू बी फेयर ये जो मैच था ये मैच की पिच खराब नहीं थी नहीं तो इंडिया 400 कैसे बनाता लेट्स बी आल्सो द डिग्री ऑफ टर्न इवन इन दिस मैच बिटवीन द इंडियन स्पिनर्स एंड द ऑजी स्पिनर्स टू माय अटर शॉक द ऑजी स्पिनर्स वर टर्निंग इट मोर देन द इंडियन स्पिनर्स आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट स्टैट दे 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 शेयर दीस इंस्टेंसेस व्हाइल द मैच गोस ऑन इन फ्लीटिंग ग्लिम्सेस बट यू नो इफ इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद द गेम लाइक आई एम आई आई एम आई नॉर एम आई क्लेमिंग एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बट आई एम ऑब्सेस्ड विद द गेम सो आई डू पिक ऑन दीस थिंग्स एंड यू कांट से दिस पिच वाज अ बैड पिच सिंपली आई फुली एक्सेप्ट जो श्रीलंका की सीरीज हुई थी What beautiful tracks we had. उसके पहले इंग्लैंड की सीरीज हुई थी एक मैच जो हम हारे थे इनफैक्ट दैट वॉज नॉट दैट बैड विकेट बट उसके बाद जो दो तीन पिचेस थी सब पार मगर उसमें भी वन वॉज हॉरेबल द अदर टू आई डोंट नो दे कुड स्लाइटली टर्न उसके पहले की आई डोंट रिमेंबर कौन सी सीरीज थी श्रीलंका के पहले इंग्लैंड थी शायद और उसके वाली पहले आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट दे शोर्ड दैट दिस पिच एक्चुअली वॉज नॉट दैट बैड इंडिया एक्चुअली स्कोर फोर हंड्रेड रन हमारी टेल ने बैटिंग की मोहम्मद शमी ने सैतीस रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स में किसी ने मोहम्मद शामी से ज्यादा रन नहीं बनाए सो दे क्लियरली आई थिंक दे वॉज स्केर्ड द ऑजीज वर क्लियरली स्केर्ड यू कुड सी हाउ दे वर बैटिंग आई स्टीव स्मिथ वॉज द ओनली बैट्समैन हु लुक लाइक हाउ मैं बैटिंग कर रहा हूँ आप उनकी बैटिंग देखो एक सेशन में तो यार कोई भी नहीं ऑल आउट होता बट इज इन दू के डिग्री और स्पिन मसला नहीं करता आई मीन ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट के बैट्समैन है ज्यादा स्पिन हो रही है दैट्स नॉट द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन सर्टेन बॉल्स स्पिन एंड सर्टेन बॉल्स डोंट वो भले इतनी सी स्पिन हो स्विंग का भी वही मसला है कि जब सेम एरिया में कुछ बॉल स्पिन करें कुछ ना करें दैट्स वॉट ट्रबल द बैट्समैन लॉट मोर विच इज वाई टी ट्वेंटी में भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉल्स दैट राशिद खान एंड नाव अब्रार अहमद इन पाकिस्तान एंड अश्विन टू लार्ज एक्सटेंट इज बॉल्स दैट डोंट स्पिन because you are expecting the spin and the ball that goes straight that's what what often gets you so i i don't think the degree of spin is is what troubles the batsman a lot more than the uncertainty yeah but it applies to the indian batters too na aap to khelte rehte hain na aap logo ko to pata hoga wo bechare aaye mehman aap logo ke aap logo ne ek session mein puri team varik kar di मगर मतलब आई वाज लाइक पता नहीं किसी ने मेरे ट्वीट देखी नहीं मैं तो ऑस्ट्रेलिया को गाली दे रहा था बोला कुछ तो शर्म करो मेरा संडे खराब कर दिया तुमने <laughs> मैं संडे को मैच देखने के लिए बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग ठीक है ऑस्ट्रेलिया बैट करेगा और 
डे फोर तक लेके जाएगा द वे दे बैट इट वॉज अट्रोशियस टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक इट वॉज अट्रोशियस इनफैक्ट आई बिलीव पाकिस्तान शुड स्टॉप मेकिंग दीज फ्लैट बेल्टर्स ये जो पाटा विकेट बना दिया है पाकिस्तान ने क्या कर क्या रही ना आप, थे, आप कह रहे हमने आदतें खराब कर दी है इनकी अरे क्या क्या कर क्या कर दिया है इन्होंने नहीं पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से विकेट बनानी चाहिए ना आप मेरे को एक बात बताओ हम लोग ग्याबा में जाएंगे ठीक है अभी क्योंकि वैका में टेस्ट मैच बेरली होता है अभी मैंने मेरे को याद ही नहीं है लास्ट वैका में टेस्ट मैच कब हुआ था तो अभी राइट नाउ वर्ल्ड क्रिकेट में बाउंसियस ट्रैक जिसपे कंसिस्टेंटली टेस्ट मैच खेला जाता है और उसकी लेवल ऑफ क्ले भी आप देखो अभी हम जाके उनको बोलते हैं ऑजीज को एत जी तुम सत्तर पचहत्तर टका क्लेप कटो उसको 50 परसेंट के नीचे करो वो थंडा करने वाले हैं बोले दिस इज गैबा वी हैव मोर क्ले इन आवर विकेट यू प्ले एंड फाइन आई डोंट नो व्हाई पीपल वाइन व्हाई डू यू वांट टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्रिकेट द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट वाज अनलाइक व्हाइट बॉल क्रिकेट वेयर एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज एक ही सड़ी गली पिच हर जगह जाके वन साइडेड कॉम्पिटिशन जिसमें बैट्समैन मारी जा रहा है बॉलर पिटे जा रहा है यही हो रहा है अरे यार एटलीस्ट मैच जब ग्रो होता ना तो 300 हो गया तो आता ना तो लगता था कि अब ये चेज कैसे होगा अभी तो इतनी खतरनाक फ्लैट बेल्टर्स बनाते हैं हम लोग कि अभी तो ऐसा होता है कि साढ़े तीन में भी श्योरिटी नहीं होती है कि मतलब ये मैच हो गया कि नहीं हो गया सो वी हैव लिटरली स्टैंडर्डाइज व्हाइट बॉल क्रिकेट इट इज अट्रोशियस इफ यू आस्क मी इट इज अट्रोशियस टेस्ट मैच में क्या होता था कि हर पिच की अपनी नेचर होती थी आप सिडनी में जा रहे हो यू नो यू हैव टू प्ले टू स्पिनर्स इन सिडनी सिडनी टर्न होगा गैबा में यू नो यू हैव टू प्ले फास्ट बोलर्स वो बाउंस ज्यादा होगा इंग्लैंड में अभी और ये किसने डिसाइड कर लिया मेरे को जो बॉर्डर करता है ये किसने डिसाइड कर लिया बॉल शुड स्विंग ऑन डे वन should flatten out on day through and day three and then should turn bhai tune rule banaya kya nahi ball should turn on day one then should flatten out on day two unko pucho ye unko problem hogi yeah, usse but ye to technical baat hai na ki agar aap ek pitch banate hain agar usme khadde chadde hain wo over the course of 5 days wo badhenge na the cracks will appear a lot more so the, 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 it's not like ki aap psychologically pitch badal rahe hain just the nature of uh, soil and wickets are such ke वो क्रैक्स जो हैं वो ओवर द फाइव डेज विल ग्रो एंड दे विल स्पिन अ लॉट मोर सो अगर वो डे वन पे इतने स्पिन हो रहे हैं तो वो डे फाइव पे तो क्या ही होगा उस पर मतलब ऑलमोस्ट जो पिचेस दो मैच में खत्म दो दिन दो, दो तीन दिन में खत्म हुई हैं हम इमेजिन करें कि जी फॉरेन टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली इंडिया में वो डे फाइव तक चला गया डे फाइव तक तो वो पिच अनप्लेबल हो जाएगी डे फाइव तक तो वो आईसीसी वाले शायद मैच रुकवा देंगे भाई क्या क्या किया हुआ तुमने इन खड्डों में बॉल किया कोई बैट्समैन ना गिर जाए सो 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 ऑब्वियसली टेक्निकली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो ट्रेडिशनलिस्ट बट बट इज देर अ रूल दैट दिट शुड हैपन नो but the nature of test cricket is such that you need to create a pitch that does something for 5 days and all teams are in with a chance all 5 days matlab aisa bhi na ho ke bhai pehle 3 din to flat hai for fourth day or fifth day kuch cracks aayenge to ball spin ho jaye but i am also not i mean call me a traditionalist call me whatever lekin i am also not happy to see ke test match mein teesra over pehla over spinner kar raha hai and i'm just like yaar matlab कुछ तो कुछ तो ट्रेडिशन का ख्याल रख लो कोई रूल तो नहीं है कि स्पिनर ओपन नहीं कर सकता बॉलिंग टेस्ट मैच में बिल्कुल कोई रूल नहीं आप कर सकते हो लेकिन और सेकंड टेस्ट में जो न्यूजीलैंड का था आपके साथ पाकिस्तान के साथ उसमें फर्स्ट ओवर स्पिनर ने ओपन किया था फॉर न्यूजीलैंड स्पिन करे Something for everyone, all five days. Uh, sporting wicket, जिसका आइडिया हो कि पांच दिन का आपको क्रिकेट मिल सके उसके ऊपर वो आप शुरू में इतनी ग्रास डाल दें कि पहली टीम तीस रन पे आउट हो जाए या आप क्रैक्स इतने डाल दें कि यार डे टू पे ही डे फाइव वाली पिच लगे वो दोनों केसेस में आपने वो फाइव डे वाली टेस्ट क्रिकेट खेलने के इरादे पे नहीं है आप पाकिस्तान तो टे, टेन डे टेस्ट करने के इरादे में उसमें भी शायद रिजल्ट ना आए so so on both ends of the spectrum i i would say ke ke ye 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 test cricket kharab hi kar rahi hai ye cheez as exciting as it might be to watch 10 wickets fall in a session once if that continue continuously happen it, it, it will put off people from test yeah, but, cricket yeah but the thing is right team india ke jo supporters or team india they can always go back and tell the aussies look we've beaten you in your house back to back not once we've beaten you twice now हम तुम्हारे घर में गए 2021 में भी हरा के आए या 18 19 या 17 18 जो भी था हम तभी भी हरा के आए तुम्हें तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है भाई 
हमने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला था जो पिच बनानी है बनाओ हम वो तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी आई मीन व्हाट एडिलेड में इंडिया गॉट आउट ऑन व्हाट लाइक 35 36 36 चले एक रन और एक रन सॉरी यार एक रन कम था हां वैसे 36 रन थे हमारे ठीक है ना आइंदा 35 बोला है तुमने एक और रन खा गए हमारा तुम पाकिस्तानी <laughs> तो उसके बाद कम बैक करना व्हेन विराट कोहली हैज गॉन बैक बॉलर्स हैव गॉटन इंजर्ड सिराज केम इन इन दैट टेस्ट एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्हाट ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय सिराज इन दैट टेस्ट सीरीज that was a credit to the game that entire series i mean series like that is what makes people want uh, to watch test cricket and that when, when india wins like that i think the world stands up and applauds uh, as good as india might have played when when test matches end in two days in india i think the world sort of does look the other way and they're like yaar acha theek hai i i i think india in india ko india mein india ko harana has been <laughs> i don't know how to say this 90s se to bahut tough raha hai 90s में इंडिया हारती नहीं है इंडिया में एंड एंड आई जेन्यूनली फील इंडिया की खुद की बैटिंग क्वालिटी एंड एंड यू मट बी लाइक जिस साइड में कोहली पुजारा ये सब है आई थिंक द करंट इंडियन बैटिंग साइड इज नॉट इवन अ शेडो ऑफ ड्राविड सचिन सहवाग गांगुली लक्ष्मण और गंभीर और ऐसे जो प्लेयर्स थे दे आर नॉट इवन अ शेडो ऑफ दैट बैटिंग यूनिट आई थिंक लॉर्ड ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट इवन करंट इंडियन बैट्समैन आर नॉट दैट गुड as the old indian batsmen were against spin i think all things remaining the same the same old players that we had they would have batted much more much better like hayden hayden yeah, was but they were I mean, they were they were facing shane warn now they these people are playing facing a debutant who also took some wickets वो तो ठीक है यार मतलब वो तो आप आप खेल भी तो शेन वॉन और मेघरा के और गिलेस्पी के खिलाफ रहे हो ना आई मीन ठीक है वो बैट्समैन ऑब्वियसली बेटर है लेकिन लुक एट द बॉलिंग अटैक्स एज वेल राइट द द लेवल ऑफ स्पिन क्वालिटी स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट क्योंकि आई थिंक आप स्पिनर्स टी20 की तरफ जा रहे हैं वेल दे दे हैव टू बॉल अ सर्टेन वे वेयर एज टेस्ट क्रिकेट में आपको वो एक पेशेंस चाहिए होता है आपको सेटअप करना होता है वो स्किल भी तो डाई आउट हो रहा है ना उसकी वजह से आप 10 20 साल के स्पिनर्स को आजकल के स्पिनर्स से नहीं कंपेयर कर सकते नहीं कर सकते मगर मेरा तो पॉइंट ये है कि इंडियन बैट्समैन अगर आप जैसे बोल रहे हो ऐसे स्पिन की क्वालिटी कम है उसके बाद भी इंडियन बैट्समैन अगर फेल हो रहे हैं तो इट शोस दैट इंडियन बैट्समैन आर नॉट दैट गुड इनफ इन स्पाइट मैं मेरा तो पॉइंट ये है कि द करंट इंडियन क्रॉप ऑफ बैटर्स इज एक्चुअली नॉट गुड मैं ये खुद या देर नॉट गुड एंड विच इज वाई मैचेस वन ऑफ द रीजन मैचेस ओवरऑल गेट बंडल्ड ओवर सो फास्ट इन इंडिया इज नॉट ओनली आर दी ओवरसीज मतलब ओवरसीज में तो मतलब उधर तो पूरा ही सुपड़ा साफ है स्टीव स्मिथ बींग द एक्सेप्शन दैट मैन इवन वेन ऑस्ट्रेलिया केम टू इंडिया लास्ट टाइम उस बंदे ने तीन हंड्रेड मारे थे ही स्कोर थ्री सेंचुरीज and he was the only standing factor jaise ek mere ko yaad hai zimbabwe bahut saal pehle india aayi thi aur andy flower to bhi khelta tha humse to nahi out hua wo banda wo kheli jata tha kheli jata tha kheli jata tha usne dukhi kar diya tha sari indian team ko aur wo team mein kumble tha harbhajan singh tha to matlab us quality ke player ab international cricket banata hi nahi hai ye ye mera personal opinion hai and uh, i think the pitches do add to a factor but it is not as maybe as lethal as it is made out to be i i mean there was a horrendous pitch in mumbai do din mein wo match khatam hua tha fir bhi lakshman aur sachin ne wo match mein 50s mari thi and the way they played ye log to kuch bhi nahi kar pa rahe but aap un players ke naam le rahe hain jo shayad india ki greatest ever test cricket team bane yeah. i would say lakshman and dravid and uh, tendulkar are in it and i don't no, think it's even a debate No, no, so, so if the skill to play on these pitches needs to be the greatest ever Indian batsman, आप होंगे तो फिर आप फिफ्टी कर लेंगे आई थिंक ये बहुत ही एक हाई हाई मेट्रिक है ना uh, मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि मैं पूरे इंडिया में कैंसिल हूँ या ना हूँ एक ओपिनियन देकर नहीं नहीं दो 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 बिंदा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता uh, प्लीज मुझे गालियाँ मत दीजिएगा डोंट यू थिंक कुम्बले इज ओवर रेटेड एज बॉलर no i i i i i think oh. uh, he no i i actually think he was a perfect bowler for indian conditions and uh, if you look at per capita number of matches won for india i think the only match winner who is now going to eventually take over anil kumble is going to be ravichandran ashwin in terms of man of the match awards won and in fact people don't realize in, in purely statistically kumble has won india more matches than tendulkar dravid any of those people kumble akela match jitata tha india ko 
इसको इसको जरा इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया जरा ब्रेक डाउन करके देंगे यार इन इंडिया आउटसाइड इंडिया तो यार किसी के लिए भी लेट मी टेल यू आउटसाइड ऑफ अ फ्यू एलिट बोलर्स इवन शेन वॉन वाज अ डिजास्टर इन इंडिया बाय द वे शेन वॉन की एवरेज इंडिया में मतलब इज इज अ डिजास्टर नेथन लायन आई थिंक हैज अ बेटर एवरेज इन इंडिया देन शेन वॉन डस बाय द वे एफआईआई नेथन लायन शेन वॉन पर रन्स बहुत पड़े ना नेथन लायन को रन्स नहीं पड़ते अगेन शेन वॉन वाज बॉलिंग अगेंस्ट अ बेटर क्वालिटी ऑफ बैट्समैन मे बी इफ नेथन लायन वाज बॉलिंग अगेंस्ट दैट बैटिंग लाइनअप तो वो उसको तो क्या करते आप भी सोच सकते हैं या बट कुंबले एक्चुअली वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर ओवरसीज बट पोस्ट 2002 3 कुंबले रियली चेंज्ड हिमसेल्फ इन फैक्ट इन द ऑजी सीरीज Uh, which was one of his last overseas series when that uh, infamous incident between Andrew Simons and uh, Harbhajan Singh had happened. Tabi, in fact, Kumble bowled very well in that series. Kumble had developed that loopy googly at that time, finally, and later in the latter half of his career. But that's quite natural. You can't expect uh, Anil Kumble ke jaisa bowler to really be effective outside India. Ravi Chandra Ashwin, for that matter, आप अगर उसकी average देखोगे, he does well in Australia. ये last time. मगर उसके पहली सीरीज में रवि अश्विन डिड नॉट डू वेल ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ही डिड नॉट डू वेल इन द साउथ अफ्रीकन टेस्ट सीरीज रविचंद्रन अश्विन इज नॉट डन वेल बट देन दैट्स एक्सपेक्टेड राइट विद फास्ट बॉलर्स आई थिंक द द वन एडवांटेज लाइक शेन वॉन डिड नॉट डू वेल इन इंडिया बट शेन वॉन की ग्रेटनेस ही डिड वेल इन श्रीलंका ही डिड वेल इन पाकिस्तान ही डिड वेल देर इन दो मुल्कों में जाके ही वुड डू वेल बट या आई लाइक आई आई थिंक In India, Kumble was the best bowler ever. In India, देखें हम हम मैं तो पाकिस्तान से हूँ तो जाहिर ही बात है हमने वो मैच देखा था जब कुंबले ने सात विकेट ली थी और बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कुंबले ने दस विकेट लिए तो वो मैच आपने भी देखा होगा क्वेश्चनेबल विकेट्स थी क्वेश्चनेबल एल बी डब्ल्यूज थे उसमें प्लीज अगर आप लोग मुझे डाउट कर रहे हैं तो सब जाके वो मैच देख लें अगर डीआरएस होता तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस मैच में क्या हो सकता है आई थिंक कुंबले वुड हैव अ फिनोमिनल टी20 बॉलर आई थिंक कुंबले's मेन स्किल वाज नॉट हियर इट वाज हियर आई थिंक वाज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट बॉलर विद विद लिमिटेड स्किल्स ही मैनेज्ड टू स्क्वीज ऑल द ऑरेंज जूस दैट एग्जिस्टेड इन हिज स्किल सो आई थिंक वाज अ वेरी वेरी थिंकिंग मैन एंड एंड ही वाज एबल टू थिंक व्हाट द बैट्समैन विल डू एंड प्रीएम्प्ट दैट इन मेनी वेज ही वाज आई आई इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्योर स्किल I think it was a lot more limited than uh, a lot of leg spinners around the circuit in that in that time period. But he managed to get more out of that because he had one of the I think the greatest one of the greatest thinking minds in Indian cricket, and I think he's shown that post cricket as well. Every time he talks about cricket, it is just, just you learn something new. So so I that's what really helped him win a lot more matches and take a lot more wickets than than pure skill and i think he would have been phenomenal in these limited overs crickets that we see right now especially with t20 because because variety thi bhale wo zyada spin nahi kar sakte the but again like i said what troubles people is the confusion ke yaar same jagah ball pad rahi hai finger se bhi read nahi ho rahi ek spin ho rahi hai ek nahi ho rahi that would beat you a lot more than itni itni spin ho that's that's easier to avoid and miss the edge as opposed to itni spin ho lekin aapko nahi pata kaun si ball hogi acha now uh, now let's talk about this ye yaar ye mere ko ek baat batao ye because i had mentioned this to you in the on the dm also chalo pakistan ka cricket structure to kisi ko bhi nahi samajh padta india mein ki department cricket kya hai aur first class cricket kya hai ye matlab mere ko mere ko aaj tak nahi samajh pad raha hai wo kya hai matlab kya hai ye do entities kya hoti hain department kya hote hain aur ye fir first class kya hota hai to ye do kyon alag rakhe hain alag to nahi hai matlab department cricket hi to first class cricket khelti hai uh, so the thing was ke पहले जो है ना डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी विच वॉज योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट राइट तो आपका मैच अगर हो रहा है तो वो हो रहा है सुई गैस वर्सेस सुई सदन सो एसेंशली व्हाट हैज हैपेंड इज के जो कंपनी है सुई गैस की उन्होंने एक टीम उनकी टीम है वो सैलरीज देते हैं वो खेल रहे हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं आ, खान साहब जब आए उन्होंने बोला मैं मैं तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो कम्पेटिटिव छह टीम है वो कहेंगे तो उन्होंने आते ही बोला बस मैं तो ऑस्ट्रेलिया से देख कर रहा हूँ ये चीज ले आओ विदाउट एक्चुअली थिंकिंग के हाउ वट द डायनामिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वट द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान और तो वो फिर लाहौर कराची का अगर मैच हो रहा है उस तरह से हो गया अच्छा जी इन थ्योरी श्योर योर लाइक द क्रीम विल कम टू द टॉप और जो सबसे बेस्ट होंगे वो खेलेंगे 
but i don't think that's how human beings work i think what what departmental cricket gave people the edge and obviously that had its own flaws as well was ke cricket mein nahi hai itna paisa matlab compared to india aap kar le psl ipl ke numbers kar le hum dono ke flagship events hai aapko samajh mein aa jayega ki compared to india hamare yahan kitna paisa hai to wo jab international matlab टॉप ऑफ द लाइन क्रिकेट में इतना कम पैसा है कंपेरेटिवली तो आप सोच लें वो आपका जो रणजी ट्रॉफी है उस लेवल पे हमारा क्या ही होगा वो टीवी शीवी पे भी नहीं आता आई थिंक इन इंडिया इवन रणजी ट्रॉफी इज अज थिंग दैट पीपल वॉच एंड देर नॉट मनी एंड इंटरेस्ट इन प्रेस्टीज टू इट हमारे यहाँ डोमेस्टिकली वो चीज़ उस तरह से बेची नहीं जाती या वो चीज़ उस तरह से है नहीं सो so, पैसा नहीं है तो वट डिपार्टमेंटल क्रिकेट डेड वर्ज इट गेव पीपल फिक्स सैलरी कि ठीक है यार तू खेल तू क्रिकेट पर फोकस कर तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे सो लॉट ऑफ पीपल हु वुड हैव गिवन अप क्रिकेट यू नो और यू सी ऑल दी स्टोरीज इन पाकिस्तान के यार किसी के बाद तो जूते भी नहीं थे बाबर आजम बाबर आजम से इसके यार उसके बाद जूते नहीं थे खेलने के सो कमिंग अप इन अ सिस्टम लाइक दिस वेयर थोड़े सॉफ्ट पैडिंग है बोथ एंड्स पे समबड़ी जिसके पास जूते नहीं हों जो रोड पे खेल रहा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसको ये फिक्र नहीं रहती कि यार मेरी मेरे माँ बाप भूखे मर जाएंगे मेरे बहन भाई स्कूल नहीं जा सकेंगे तो वो क्रिकेट खेल सकता है विच इज वाई वी सी दीज ग्रेट स्टोरीज नाउ द प्रॉब्लम इज जब आप लिमिट कर देते हैं वो आप डिपार्टमेंट को हटा देते हैं यस मे बी समबड़ी हुज एज क्लियर एज बाबर आजम देल स्टिल कम ऑन टॉप एंड देल स्टिल मेक इट होपफुली होपफुली पोलिटिसाइज अगर ना हो लेकिन सम पीपल जिनको थोड़ा ग्रूम करने की जरूरत है जिनको थोड़ा थोड़ी सॉफ्ट क्वेश्चनिंग चाहिए टिल देर वट वट दे विल बिकम वो चीज मिस आउट हो जाती है ऑब्वियसली उसकी फ्लिप साइड भी ये है कि 36 सैंतीस साल के लोग हैं हु नेवर प्ले फॉर पाकिस्तान उन्होंने नौकरियां ली हुई थी उन डिपार्टमेंट्स में वो खेलते वेलते थे नहीं साल के दो टेस्ट मैच खेल देते थे फर्स्ट क्लास सैलरी लेते ले, लेते रहते थे तो वो भी एक डाउन थी तो दोनों सिस्टम के प्लस माइनस हैं अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से बात करें तो उनमें से अक्सर लोग ऑब्वियसली यूनानिमस कोई चीज़ नहीं होती दे प्रिफर द ओल्ड डिपार्टमेंटल क्रिकेट सिस्टम आप ये भी बोल सकते हैं अच्छा यार सैलरीज मिल रही थी इनको इसलिए ये लोग खुश थे लेकिन मोस्ट पीपल विल रियलाइज कि जब आपकी भूख कवर हो जाए तब आप किसी क्रिकेट स्पोर्ट्स आर्ट्स ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं अगर एक भूख फैक्टर रखते हैं येस द टफेस्ट माइंड विल स्टिल मेक इट कि यार ठीक है भूखा रहूँगा माँ बाप भी स्ट्रगल करेंगे फैमिली भी स्ट्रगल करेंगी लेकिन ये मेरा ख्वाब है मैं इसको सच करूँगा एंड एंड दो स्टोरीज आर वॉट इंस्पायर ऑल ऑफ अस बट नो हार्म इन 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 नॉट मेकिंग पीपल गो थ्रू द वर्स्ट जस्ट सो दैट दे बिकम द क्रीम एंड मेक इट टू द टॉप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौाक़े मिलें uh that that is i think what what departmental cricket did and i think with psl teams now investing uh wo bhi ho raha hai ab jis tarah haris rauf hai haris rauf usually pakistan mein jab pacer aata hai wo 19 20 saal ka hi hota hai haris rauf was 26 25 i think when he came in which is rarity for pakistan he started his cricket late uh but woh lahor lahor kalandars ke clinic se wo aaye uh tape ball cricket se wo aaye the wahan se unko ग्रूम किया गया सिखाया गया फिर बीपीएल भेजा गया बिग बैश भेजा गया नॉट बीपीएल बिग बैश वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना हारिस राउफ आर्ग्यूबली वुड बी इन एनी वन बेस्ट टी ट्वेंटी इलेवन इन द वर्ल्ड सो सो दीज प्लेयर्स लाइक हारिस राउफ आई थिंक डिपार्टमेंटल क्रिकेट्स क्लब्स आर अ बेटर वे टू डिवेलप दम एज अपोज टू जो हमारा एक नेशनल कराची लाहौर वाला सिस्टम है जिस तरह न्यू साउथ वेल्स या सिडनी और एडलेट के मैचेज हो रहे होते हैं आई डोंट थिंक दैट रेप्लीकेटेबल इन इन पाकिस्तान इन माई ओपिनियन इंडिया में भी तो रीजनल लेवल पे होता है राइट हाँ इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है और भी होते हैं मगर इंडिया में सैलरीज फैंटेस्टिक है टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैं जैसे ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सीजन का बता सकता हूँ बी सी सी आई ने जो प्लेइंग इलेवन क्रिकेटर्स में अगर समझ लो जिन्होंने फोर्टी वन टू सिक्सटी मैचेस खेले हैं उनको साठ हजार रुपए पर डे मिलता है और जो रिजर्व प्लेयर्स होते हैं उनको तीस हजार मिलता है इंडियन साठ हजार पर डे हाँ जी हाँ जी जिस प्लेइंग डे प्लेइंग डे प्लेइंग डे का और जो इक्कीस से चालीस मैच खेले होते हैं उनको पचास हजार पर डे होता है और नॉन प्लेयर्स को पच्चीस हजार प्लस डे पर डे होता है ये है रणजी ट्रॉफी का उसके अलावा हमारे यहाँ पे 
I would be surprised that our international cricketers got test match ka itna milta ho agar. I would be surprised uh, honestly. Uh, I'll have to check. Uh, honestly, I don't know. मतलब मैंने पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जैसे बाबर आजम का रिटेनर फी है 1.25 मिलियन पाकिस्तानीज प्लस अनडिस्क्लोज कैप्टन अलाउंस फिर ओडीआई फी 25,000 है टेस्ट फी 50,000 है और टी ट्वेंटी फी 15,000 है ये ये बाबर आजम का है मगर ये रणजी में फिर जो पता नहीं मुझे PKR, मैं भी कर दे, 50, to Indian rupee. इतना फर्क बढ़ गया यार करेंसी में तो पचास हजार पाकिस्तानी इंडियन पंद्रह हजार तीन सौ तेईस रुपए ये तो मैंने एम्बेरस ही कर दिया अपने आप को ये गूगल कर क्यों क्या मैंने ये गूगल <laughs> ठीक है पचास पचास ही है काफी है दोनों इक्वल है कोई नहीं कोई टेंशन नहीं और जो ज्यादा मैच खेला है जो इक्कीस से चालीस और चालीस प्लस मैच खेला है जो इक्कीस से चालीस वाला वो सोलह लाख कमाएगा और चालीस प्लस वाला अराउंड बीस लाख कमाएगा और अगर अभी इसमें आप समझो कि वो बंदे ने अगर ये भी विजय हजारे ट्रॉफी भी खेली जो वनडे फॉर्मेट का इवेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी बोला जाता है उसको या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी होती है वो भी होती है हमारे यहाँ पे वो तो मतलब हमारे फर्स्ट अच्छा बाय द वे रिटायरमेंट पेंशन भी होती है इंडिया में अगर आप क्रिकेट खेल के निकलते हैं ना हाँ तो रिटायरमेंट और नहीं और बहुत अच्छी होती है और मेडिकल बेनिफिट देता है बीसीसीआई योर मेडिसिन मेडिकल इज टेकन केयर ऑफ बाई बी सी सी आई ये जो ऐसे नहीं है इंडिया में सारे होड़ पकड़ पकड़ के क्रिकेट में घुसी जा रहे हैं क्योंकि इतनी भयंकर और और ये सब छोड़ दो ये तो फर्स्ट क्लास खेल रहे हो आप भूल रहे हो अभी आई एक्चुअली नो टू थ्री किड्स हु प्ले आई पी एल मैं नाम नहीं लेना चाहता बट दे डोंट मेक इट टू द इंडिया इलेवन और एनी थिंग दे जस्ट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट एंड देन आई पी एल बस आई पी एल खेल के डोमेस्टिक का ये जो आप मैंने आपको बताया रेंज है तेरह से बीस लाख इक्कीस लाख की रेंज है उसके अलावा और पंद्रह लाख सत्रह लाख आप आईपीएल के पकड़ लो जो दो महीने में मिलते हैं दो महीने की आईपीएल खेलने के मिलते हैं तो जस्ट इमेजिन करो अगर एक डोमेस्टिक प्लेयर महीने के दो लाख तीन लाख कमा रहा है साल में एक से तीन लाख ऑन एवरेज कमा रहा है ऑफिस इसमें टैक्स कटेगा वो भी होगा ये सब होता है और उसके बाद आपको नेचुरली यू ऑलवेज हैव द ल्योर टू प्ले फॉर इंडिया और इंडिया के लिए तो खेल लिए तो फिर जिसको बोलते हैं स्काई इज द लिमिट इंडिया में तो लिटरली स्काई इज द लिमिट जब पैसा आता है कि अब आईपीएल की टीम्स की वैल्यूएशन अभी आप कोई मेन स्ट्रीम एन एनएफएल अभी आप कुछ सालों में उनके साथ भी कंपेयर कर पाओगे जो आईपीएल की टीम्स की वैल्यूएशन है आई थिंक एक आधी टीम तो अभी ऑलरेडी घुस गई है उस लेवल ऑफ वैल्यूएशन में मगर उसका रीजन है सी द रीजन वाई देर इज सो मच दिस इज यूनिक टू इंडिया में सिर्फ टू क्रिकेट बाकी पोलिटिकल इंटरफियरेंस मैं आपको पता नहीं डिड यू सी द न्यूज हमारे रेसलर्स जंतर मंतर पे आ गए थे दे वर अपोजिंग अगेंस्ट द फेडरेशन प्रेसिडेंट हमारे रेसलर्स अभी स्ट्राइक कर रहे थे इंडिया में रेसलर्स दे वर लाइक अरे ये टॉर्चर करते हैं हमको मेंटल टॉर्चर है इनफैक्ट द फीमेल रेसलर्स वर इवन मेकिंग सीरियस चार्जेस अबाउट मलिस्टेशन एंड स्टफ लाइक दैट एंड देन ही हैड टू बी साइडलाइंड एंड द गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन एंड एंड टेक सम एक्शन एंड द पॉइंट इज दैट इंडिया में पॉलिटिशियन सांप के जैसे स्पोर्ट्स के बोर्ड्स में बैठते हैं बट एक बहुत बड़ा फर्क है व्हेन इट कम्स टू द स्पोर्ट दे ऑलवेज हैव अ स्पोर्टिंग पर्सन आल्सो विद देम दे विल ऑलवेज हैव दैट मगर क्रिकेट में क्या हुआ मैं क्रिकेट में पोस्ट जगमोहन दालवी है इंडिया में एक्चुअली मैं बोला तू कर ले तू पैसा ला बस तू कर ले एंड देन क्रिकेट इज जस्ट टेकन ऑफ इन इंडिया लाइक आई सी द प्रोफेशनलिज्म इन क्रिकेट इन इंडिया यू शुड सी द स्काउटिंग द वे स्काउटिंग इज डन इन इंडिया नॉट जस्ट फॉर लाइक से मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स लाइक आई डोंट नो इफ पीपल नो जॉन राइट आई थिंक इज द स्काउट जॉन राइट इज द स्काउट फॉर मुंबई इंडियंस ही गोज अराउंड India and he scouts player for IPL teams and he's paid a bomb for that. Like he's paid very well for that. But even the Indian national side, अभी आप पहले देखते थे ना मुंबई के player होते थे Indian Test team क्या होती थी Mumbai dominated, Delhi dominated, Chennai dominated, Bengaluru dominated. ये चार ये चार हमारी metros का domination होता था. Dhoni, 
के बाद यू कैन लिटरली से पोस्ट धोनी प्री धोनी एरा धोनी आया रांची से इट्स अ स्मॉल सिटी यार स्मॉल शहर छोटे शहर का आदमी है और आप जब एक्सप्लोजन देखो अभी इंडिया में छोटे शहरों से लोग आते ही जा रहे हैं आते ही जा रहे हैं फास्ट बॉलर उमरान मलिक अभी जम्मू से आया है और भी बहुत जगह से आ रहे हैं लोग इट्स द एंड वो बोलते हैं ना पैसा ही फिर ये सब चीजें करता है क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी बीसीसीआई पंप्स इन 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 ऑल दीस थिंग्स बीसीसीआई में सॉफ्ट लॉ होंगे मैं कोई बीसीसीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं मैं तो उनको बहुत गालियां भी देता हूं बट द पॉइंट इज दे हैव डन गुड थिंग्स फॉर द स्पोर्ट आल्सो नाउ माय क्वेश्चन इज पाकिस्तान में मुझे तो ये नहीं समझ पड़ता कि हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिसाइड द क्रिकेटिंग चीफ I mean, it makes no sense to me. It 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 is beyond me. Who decides? Then, in India, who is the chief of BCCI? Who selects? Who selects? In India, honestly, there are camps. But now I will tell you. People think that now Jaisha is coming, Amit Shah is coming, so he will do this. I mean, people forget that Rajiv Shukla is also coming. He is coming for how many years? Today, in BCCI, Rajiv Shukla is still an old Congress. He is also coming. 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 कैसे बनता है चीफ आई वुड हैव टू चेक इट बट आई थिंक देयर इज अ प्रोसेस रिकमेंडेशंस आर मेड तो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होगी ना बिकॉज़ देयर फंडिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही बनाएगी ना वीसीबी का चीफ और कौन बनाएगा यार नहीं मगर यार अगर गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो वही बनाएगी किसको बना रही है ठीक है ये हम डिबेट कर सकते हैं बट क्या गवर्नमेंट का हक आई थिंक अगर पैसे उनके हैं तो फिर हक उनका ही होगा ना मगर बीसीसीआई के केस में पैसा तो अभी बीसीसीआई खुद लाती है गवर्नमेंट नहीं लाती है इंडियन क्रिकेट अभी इंडियन क्रिकेट को फंड करती है गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल अ गवर्नमेंट एंटिटी राइट आई एम श्योर इट्स नॉट अ प्राइवेट एंटिटी इट्स अ प्राइवेट एंटिटी इसके ऊपर इनफैक्ट एक बहुत बड़ी डिबेट चालू है कि इज इंडिया प्लेइंग फॉर टीम इंडिया और टीम बीसीसीआई ये भी एक फाइन लीगल ग्लिच है उसमें जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट उनको पकड़ के रख रही है मगर एक्चुअली बीसीसीआई इज वे मोर लीगली इंडिपेंडेंट देन पीसीबी इज इस फैक्ट इंडिया में ये बहुत सीरियस डिबेट भी हुई थी कि आर यू प्लेइंग फॉर टीम इंडिया और टीम बीसीसीआई कुछ एकदम हार्डकोर जो अल्ट्रा इमोशनल लोग हैं उन्होंने बात बोली बट आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट बीसीसीआई इज लाइक अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट आई थिंक स्पोर्ट्स बॉडी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड बीसीसीआई रेजेस इट्स ओन मनी मैन व्हाई डज इट नीड एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट लिटरली फीड्स द डैम शो नाउ इन फैक्ट बीसीसीआई कुड फीड अ फ्यू अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया <laughs> That's how much money which I I I think is is what should happen actually, which is why I maintain government role Pakistan cricket compared to India लेकिन compared to other sports तो cricket में सबसे ज्यादा है तो अगर cricket से पैसा आ रहा है and for instance let's say if it was just a capitalist institution aapne women's IPL की बात की हम भी women's पी पी एस एल बना रहे हैं मे बी इफ दे डू द नंबर्स दे पैसा ज्यादा लगा रहे हैं पैसा आएगा नहीं शायद इतना लेकिन वो फैक्टर नहीं है ना इज समथिंग दैट शुड बी डन एंड मे बी द मनी वुड आल्सो कम इन इन फ्यू इयर्स तो वो फैक्टर्स की वजह से वेयर कैपिटलिस्टिक रिटर्न्स शायद उतने ना मिले बट थिंग्स नीड टू बी डन लाइक स्टेडियम अगर आपने छोटे शहर में बनाना है शायद उसके रिटर्न्स ना आए क्योंकि वहां इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आएगी बट वहां से कुछ प्लेयर्स डेवलप हो जाए या नहीं भी हो तो भी आवाम के भलाई के लिए वो स्टेडियम होना चाहिए सो so, गवर्नमेंट उस तरह से होना चाहिए uh, कुछ ना कुछ उनकी से द इशू इज कि हमारी गवर्नमेंट्स इतनी बदल जाती हैं हमारी तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इन क्वेश्चन व्हिच इज व्हाई यू सी अ लॉट मोर फ्लक्स देन यू शुड कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए 100 परसेंट आई थिंक इफ समी ट्राइंग टू डू समथिंग वो तीन साल या दो साल या साल बाद वन डिग्री टर्न ना ले विच आई थिंक वीव सीन इन पी सी बी इज वाई एक तरफ एक चीज हो रही होती है फिर कोई और आता है तो उसके विम्स पे बिल्कुल ही चीजें बदल जाती हैं रमीज राजा वाज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बाय इमरान खान शोर हीज हीज बिन एन एक्स क्रिकेटर वो कमेंटेटर रहे हैं बट मे बी द चीफ ऑफ बीसी द चीफ ऑफ पीसीबी इज इज अ बिजनेस पोजिशन मे बी समी हुज अ लॉट बेटर एट दैट एज अ सी ओ पोजिशन शुड शुड है बट फिर अब जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो रमीज राजा हट गए नजम सेठी आ गए अजगैन नजम सेठी इज अ जर्नलिस्ट शोरी माइट हैव सम डिग्रीज इन द पास्ट लेकिन पिछली दफा का उनके टेन्यूर में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए पी एस एल भी नजम सेठी की वजह से हुई उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नजम सेठी की वजह से हुई सो मे बी दिस टाइम देर वो समाइंड द मैडनेस 
पिछली दफा तो बिल्कुल ही मैडनेस थी पिछली दफा तो लग रहा था कि पॉलिटिकल फेवर की वजह से आए हैं लेकिन पिछली परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही थी पर्सनली uh, मैं तो उनके प्रोग्राम्स भी देखता था तो मैं तो खुश नहीं हूँ आई वुड रादर है giving his analysis and being a journalist than running pcb but uh, yeah this is how most things work in pakistan unfortunately yeah just for the record so bcci ki selection kaise hoti hai chief ki there are th- affiliate members of the bcci so there are 30 affiliate members in the bcci ye hote state associations ke members jo state cricket boards hote hai na unke usme full full time members hote hain aur uh, ye wo log bolte hain full members aur affiliated me- associate members bolte hain mai re jo 30 log hote hain ये सिलेक्ट करते हैं एंड हर साल का चीफ और उसमें लास्ट ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट द सिस्टम एज सच इज लाइक दैट इन बीसीसीआई जो स्टेट एसोसिएशंस होती हैं वो वोट करती हैं और जो एक्स बीसीसीआई का चीफ होता है ही आल्सो गेट्स टू वोट इन दैट सिलेक्शन प्रोसेस सो ऐसे इंडिया का ये सिस्टम है एंड लाइक आई सेड आई एक्चुअली डिट डू थिंक इंडिया में इन इन चीजों में रिफाइनमेंट ज्यादा है बट पाकिस्तान uh, का like... भी तो ज्यादा ना आप अगर तीस स्टेट्स हैं आपके पास सब स्टेट अपनी चीजें जनरेट भी कर रहे हैं उनके पास रिसोर्स भी हैं तो वो फिर मिल बैंड कर ये कर सकते हैं हमारे यहाँ इतनी जगह ही नहीं है आई मीन बलोचिस्तान में कितनी क्रिकेट होती है गिरगिल बल्तिसान में कितनी क्रिकेट हो रही है सो आपकी क्रिकेट ही मेन उन जगहों से हो रही है जो हमारे प्रोविंस हैं फिर उनकी क्या से है लेट से अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह का कोई प्रोसेस हो मुश्किल तो नहीं है उनसे एक तरफ वोट करवाना अगर तीन चार ही लोग हैं कि यार ये प्रेसिडेंट साहब चाह रहे हैं ये वोट कहाँ जी ठीक है तो प्रोसेस जस्ट हैविंग द प्रोसेस इज नॉट इनफ आई थिंक अ लॉट नीड्स टू चेंज इन टर्म्स ऑफ द कल्चर लॉन्ग टर्म can you talk about this also i genuinely don't know which is why i'm asking out of curiosity is that the, i have heard fleeting uh, references to this ki there is a bias towards karachi in pakistani cricket matlab against karachi यार ये आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं मैं कराची का हूँ तो अरे यार मगर तो मैं तो हाँ बोलूंगा ना क्योंकि मुझे मुझे लगता है डू द फैक्ट्स प्ले आउट और नॉट मैं अपनी पॉडकास्ट में जब पॉलिटिकल पॉलिटिक्स डिस्कस करता हूँ मैं बहुत नुआंस की बात करता हूँ मुझे कोई नुआंस नहीं है क्रिकेट में मुझे कोई नहीं है आई थॉट सचिन तेंडोलकर का वो एल था सही अजमल पे मोहाली था कर लो आर्ग्यू मुझसे था मुझको नथिंग दैट यू शो मी विल विल चेंज माई माइंड नथिंग नथिंग एट ऑल तो क्या इन माय हेड कराची के प्लेयर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान में हाँ क्योंकि मैं कराची का हूँ एंड एंड देन ऑब्वियसली देर सर्टन एनिकडोट्स जो फिर बहुत नुमाया हो जाते हैं ना आई डोंट नो इफ देर द एक्सेप्शन हु प्रूव द रूल और नॉट बट बट दे देर ग्लेयरिंग फवाद आलम है उसने इतना परफॉर्म किया हर साल परफॉर्म किया डोमेस्टिक में टॉप कर रहा होता था उसको नहीं खिलाते थे ना देर आइडिया वॉज दैट आर के एक अंडरस्टैंडिंग जी टेक्निक जो है ना वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग टेक्निक होती है जो फर्क नहीं पड़ता आपने अभी स्टीव स्मिथ का जिक्र किया मे बी हमारे जो पुराने कोचेज हैं या जो पुराने प्लेयर्स हैं अभी जावेद भाई के साथ भी मैंने एक शो किया है बट आई जावेद भाई इज अ वेरी ट्रेडिशनल जावेद मियाद ही ही वॉन्ट्स इज क्रिकेट इन अटन वे राइट लाइक इवन दो वो खुद काफी यूनिक थे अगर आप नाइनटी टू का वर्ल्ड कप देखें उन्होंने एक रिवर्स वी प्ले किया विच उस टाइम नहीं हो रहा था इतना कॉमनली सो ही वॉज वेरी क्रिएटिव इन इज ओन बैटिंग But he he also subscribes to a very traditional play way of playing cricket कि आप V में खेलें uh, bat इस तरह से आए जो भी technical उसकी चीज़ें होती हैं but हम उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा फंस गए हैं so even a batsman like Steve Smith I think our coaches would have tried to get those idiosyncrasies hammered out of him same with Mahmoud Labashain uh, we wouldn't have stood for that so with Fawad Alam that was the issue right his technique was peculiar he stood in a particular way it wasn't traditional at all uh, the results spoke for themselves so wo domestic cricket mein khel raha tha acha khel raha tha saalo saal acha khel raha tha har saal shayad main exaggerate kar raha hu kuch mera apna karachi ka boy hai but most years he was in the top run getters in the domestic system to aap इंटरनेट फिर आप टीवी पे आके जब पूछा जाए सिलेक्टर से तो वो कहते थे कि भाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क होता है डोमेस्टिक में कर लेगा इंटरनेशनल में नहीं करेगा तो आप क्यों करा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आपका आपका आइडिया ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज होती है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों करवाते हैं अगर कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो उसको इंटरनेशनल में चांस देना आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये टेक्निक डोमेस्टिक में चल सकती है इंटरनेशनल में नहीं चल सकती सो फॉर ईयर्स ही वॉज कैप्ट ऑन द साइड लाइन एंड ही वुड नॉट ही वॉज नॉट पिक्ड एंड देन मैन वॉज पिक्ड ही परफॉर्म्ड He he performed really well. He really performed performed really really well. well. 
ये इस तरह की जब इंसिडेंट्स हो तो फिर लगता है कि हाँ यार कुछ बुरा हो रहा है आई मीन सरफराज अहमद वॉज इज द कैप्टन सरफराज अहमद वन इज द चैम्पियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद ने कोई चार पांच कंजेक्टिव टी ट्वेंटी सीरीज जीती थी वो फॉर्म डिप हुआ तो वो ड्रॉप हो गया एंड मोहम्मद रिजवान हैज बिन फिनल हैज बिन ग्रेट एंड मे बी मोहम्मद रिजवान इज बेटर फॉर दिस टीम दैन सरफराज अहमद लेकिन फिर चांस ही नहीं दे रहे थे ना आप अगर सात सात मैच की सीरीज खेल रहे हैं What's the point of playing a seven match series or सात मैच में आप अपनी बेंसनेत खिला ही नहीं रहे हैं I mean there was a while कि हम उस्मान कादिर और शाहनवाज दहानी को हर टोर पर लेके जाते थे और वो जीरो मैच खेलते थे सो 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 दीज आर सम थिंग्स विच विच मेक यू बी लाइक यार ये क्यों हो रहा है प्रॉबेबली इतना ब्लेटन नहीं होता होगा कि कराची वाला इसको ना खिलाओ बट uh, अगर दोस्ती यारी भी है तो ऑब्वियसली आप जिन प्लेयर्स के साथ जान पहचान है शायद कुछ हो मैं मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है टू बैक दिस अप बट अगर मेरे दिल से पूछें तो मुझे लगता है कराची वालों के साथ ज्यादा होती है कोई मेरे पास इसका डेटा नहीं है ये मेरा सिर्फ दिल है <laughs> नहीं मैं फवाद आलम का तो इनफैक्ट आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट दिस आई लाइक मेरे को याद है जब पाकिस्तान हेड टोर्ड न्यूजीलैंड फॉर द टू टेस्ट मैच सीरीज वो हारे वो अलग बात है मगर फवाद स्कोर्ड ए सेंचुरी देर आई रिमेंबर अजहर हैड ऑल्सो स्कोर्ड ए सेंचुरी देर मेरे को याद है मैंने वो मैच बाद में देखा था रिकॉर्डिंग करके बाद में मैंने देखा था मतलब फवाद ऑलमोस्ट स्नैच्ड अ ड्रॉ फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट बिल्कुल ही एंड पे डे 5 या जो भी एंड ऑफ द मैच था उस पे आउट हो गया बट ही प्लेड अ वैलिएंट इनिंग्स फॉर एंड पता नहीं कितनी बॉल्स बेचारे ने खेली थी सो आई मीन हाउ कुड यू हैव डिसाइडेड कि इंटरनेशनल पे नहीं चलेगा या ही जस्ट हैड वन बैड सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड आई थिंक दे ड्रॉप्ड हिम इंटरेस्टिंगली सरफराज का तो मेरे को समझ भी नहीं पड़ता कि इनफैक्ट द लास्ट टेस्ट मैच इफ आई रिमेंबर करेक्टली बिफोर ही वाज ड्रॉप्ड ही प्लेड ही स्कोर्ड अ 50 देन दे जस्ट ड्रॉप्ड हिम एंड देन ही कम्स बैक एंड देन ही अगेन स्कोर्स रन्स एंड इवेंचुअली एंड्स अप स्कोरिंग अ 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड नाउ इन द टेस्ट सीरीज सो या पाकिस्तानी सिलेक्शन I think Sarfraz could just play as a batsman in this current Pakistani side, and Rizwan could be your uh, keeper. Uh, I don't know. I think. Sarfraz... I think they've also been uh, stung a little by our past experiences, right? Where the captaincy has proved to be a poison chalice. So, pehle groupings itti zada hoti thi, politics itti zada hoti thi ki wo captain hatta nahi tha, usko hataya jata tha politics karke. To phir wo badmazgi ho jati thi. Having a former captain in the team was also an issue. I think. Pakistan probably performed the worst in a World Cup where we had our best squad, where we were very proud that we are South Africa. We are seven, eight former captains. Every player in the team was a former captain. Tha. I mean, in the time, there was Saeed Anwar, there was Shoaib Akhtar, there was Wasim Akram, there was uh, Wakar Yunus. Tha. Wakar Yunus was the captain. I mean, you name it, right? Some of the players, if we make the greatest ODI eleven, then those players will be in it. They were in our team. And they didn't come out of group stage. Bhi bahar सबको याद होगा वो सचिन तेंडुलकर का छक्का मुझे भी याद है याद मत करवाएं आप लोग सेंचुरियन uh, में जो हुआ था हमारे साथ uh, सही अनवर ने सेंचुरी मारी थी एंड लाइक यार ये तो अच्छा खासा स्कोर हो गया एंड देन फिर जो वो ऑफ साइड पे छक्के बढ़े जो अख्तर को आई थिंक दैट शॉट चेंज द डायनामिक ऑफ 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 दैट मैच तो या समटाइम्स फॉर्मर कैप्टन का टीम में होना वो भी एक मसला लगता है हमें कि यार पॉलिटिक्स होंगी या ये होंगी विच सरफराज अहमद इज नॉट द सॉर्ट even towards the end somebody like shweb malik uh, was being a little toxic in the dressing room by some anecdotes again ye hamare jo analysts hain wo kuch bhi bol dete hain to shayad completely jhoot ho lekin shweb malik ki shayad jagah phir bhi banti thi in terms of his performances in terms of his ability i think that space still existed for him but maybe it was better for the team to move on from him because the team performed uh, team ki energy behtar thi unke baghair तो ये ये इस वजह से भी डिसीजंस लिए जाते हैं बट आई डू थिंक सरफराज अहमद का जाती हुई है अगर आप सात आठ मैचेस खेल रहे हैं तो यार रोटेट करो ना थोड़ा नॉट टू से के रिजवान की वो जगह खा जाएगा यू हैव टू कीपर्स हु गेट अलोंग बोथ डू वेल आई मीन वी 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 लिव थ्रू एन एरा ऑफ कामरान अकमल वेर पता नहीं चलता था कि कैच होगा या नहीं होगा निक का एक फिफ्टी फिफ्टी चांस होता था विकेट का अब आपके पास दो कीपर हैं जो दोनों रिलायबल हैं दोनों बैटिंग भी अच्छी करते हैं दोनों एनर्जी भी अच्छी देते हैं तो वो एक मसला मसाइल हो गया था कैप्टनसी के थोड़े इश्यूज हो गए थे कि आई थिंक वाज अ यंग टीम इन द चैम्पियंस ट्रॉफी सो सरफराज अहमद नेचर ऑफ कैप्टनसी वर्क वेयर ही माइक्रो मैनेज अ लॉट मोर वन दीज प्लेयर्स ग्रू अप एंड 
they wanted to do things a certain way maybe that wasn't the most conducive way of uh, captaining the side whether sir faraz given the opportunity would have also matured and uh, handled these players differently than he did when they were 18 and 19 he never got that opportunity but um, wo bhi ek masla tha which which we saw it play out a little bit in the psl ke wo sir faraz zara har ball pe इमोशनल हो जाते हैं तो शायद कुछ प्लेयर्स को वो बात भी नहीं अच्छी लगती होगी ये ये स्पेकुलेशन है फ्रॉम माय एंड आई आई डोंट नो द इनर डिटेल्स ये बट वेरी इंटरेस्टिंग आई मीन इंडिया में तेंदुलकर वाज एन एक्स कैप्टन ही वाज इन द साइड गांगुली कैप्टन बना देन गांगुली वेंट द्राविड आया तेंदुलकर वाज द कैप्टन एक्स कैप्टन एंड देन गांगुली वाज एन एक्स कैप्टन एंड देन द्राविड लेफ्ट द कैप्टेंसी आफ्टर द 2007 वर्ल्ड कप देन कुंबले वाज द कैप्टन कुंबले captained three former captains and then kumble eventually went then dhoni came in dhoni captained all these three former captains because tabhi uh, ganguly retire ho gaya tha i'm sorry kumble or ganguly by that time retire but i think this is fine i mean i don't know i guess uh, Nahin, but in me se like jo captain captain hai wo ganguly hai and that was an issue i greg chapel jab aaye the ganguly and versus greg chapel was a huge thing उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुए थे उसमें बहुत ज्यादा मस्ते मसाइल हुए थे तो तो गांगुली इज इंक्लूजन इन द टीम वाज अ प्रॉब्लम एंड देन गांगुली वाज केप्ट आउट एंड देन ही केम बैक एंड ही परफॉर्मड तो वो गांगुली के टाइम तो मसला हुआ था टंडोलकर वाज लाइक आई थिंक जिस तरह अभी जो रूट है कि वो कैप्टन उसको होना नहीं था और बस बना दिया था और उसकी बैटिंग भी अफेक्ट हो रही थी आई थिंक जो रूट एंड टंडोलकर आर बोथ पीपल हु जस्ट वांट टू बैट आई डोंट थिंक दे वांट टू बी वरीड अबाउट द कैप्टेंसी एज सच एंड जो रूट इज परफॉर्मिंग फिनोमेनली अंडर बेन स्टोक्स तो उसी तरह टंडोलकर आई थिंक प्रिफर्ड नॉट बीइंग द कैप्टन सो इट वाज एक्चुअली बेटर फॉर हिम टू नॉट बी द कैप्टन नो बट माय माय होल पॉइंट वाज दैट आई थिंक दीस थिंग्स कैन बी मैनेज्ड लाइक डू पीपल हैव फेवरेट्स दैट्स ह्यूमन नेचर फेवरेटिज्म इज इज सेकंड नेचर सो इट्स नॉट लाइक यू नो पाकिस्तान इज सम यूनिक होमोसेपियन और बाकी सब होमोसेपियंस अलग हैं बट आई थिंक इट एट टाइम्स आई फील इट इज द वे यू मैनेज दिस एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मैं मैं ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ये यूनिक मसले हैं मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि पर जो बिल्ड हो गई हैं जिसकी वजह से डिसीजन लिए जाते हैं वो उस बैगेज की वजह से डिसीजन हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक और दे आर नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस दे आर नॉट लुकिंग एट वॉट्स इन फ्रंट ऑफ दैम दे आर बेसिंग दीज ऑन देर ओन डिसीजन राइट समटाइम्स वी ऑल मेक द मिस्टेक ऑफ रीडिंग द पास टू द प्रेजेंट सो फॉर्मर क्रिकेटर्स हु वेंट थ्रू स्टफ वेन दे वर प्लेइंग they assume the same things will happen so they take the decisions based on what happened to them in the 90s not what's uh, staring them right in front of them for whatever their ills and whatever their abilities i think the current crop of the pakistani cricket team is a lot more likable uh, is a lot more amiable they seem to genuinely enjoy each other's company uh, than maybe some of our legends did in the 90s where it was always questioned why a certain player was kept out of the team based on their performances or whether it was because of jealousy honestly sometimes ke yaari mujhe zyada wickets na le le hmm so acha pakistani abhi ye mere ko ek batao ye itne sare pakistani cricketers youtube pe hain iska logic kya hai and i'm very serious like look a lot of indians watch pakistani youtube especially cricket because indians just love cricket like they're obsessed with cricket and they they actually go and watch but i don't understand they uh, took i get criticism a lot of times like recently abhi kal he venkatesh prasad ne kl rahul ke upar ek thread likha tha and but he was not nasty to kl rahul he was like there is some favoritism and i think somebody from the ex players camp has to call this out so let me be the bad guy and let me call this out kl is failing and the fact is kl has been failing for one year now and when you have a person like shubman gill out but the way pakistani ex cricketers go after each other on youtube that just i don't know i that doesn't seem civilized to me uh aate hain is par par mere pa mera aapse bhi ek sawal hai before we do this आई थिंक जब मैं एक्स क्रिकेटर्स को देखूँ और आवाम को देखूँ और एक्स क्रिकेटर्स आर लॉट मोर बेटर एंड नास्टी देन द मासेज हमने तो कराची में भी देखा जब इंडिया जीती थी साढ़े तीन सौ कुछ किया था एंड एंड मोइन खान वॉज बैटिंग इफ आई रिमेंबर करेक्टली एंड वी गॉट वेरी क्लोज एंड वी लॉस्ट बाई लाइक सेवन रन जो उस टाइम में बहुत बड़ा था कि मतलब इतने बड़े स्कोर के हम करीब भी आ गए तो इंडिया विक्ट्री गॉड स्टैंडिंग ओवेशन वी ऑल शुड अप एंड वी क्लैप्ट इवन अभी जब हम वर्ल्ड कप हार कर आए फाइनल मतलब 
फाइनल में इंग्लैंड ने काफ़ी बुरा हमें हराया है इवन दो बॉलिंग परफॉर्मेंस में हमने कवर करने की कोशिश की ये जब नाइन्टी में हुआ था तो बहुत गालियाँ पड़ी थी कि यार इसी तरह एक बैटिंग को हुआ था और हम हार गए थे बट इस दफ़ा जब इंग्लैंड से बैटिंग को करके आए हैं हमने तालियां बजाई कि यार वॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस सो आवाम की वो रिफ्लेक्शन नहीं है इज़ इट फेयर टू से कि यार इंडियन क्रिकेटर्स जो टीवी पे आते हैं वो फेयर और बैलेंस होते हैं फिर भी बट इंडिया की आवाम में रिएक्शन ज़्यादा आता है मतलब वो जो एक झांटू कैप्टनसी वाले ट्विटर वो तो... <laughs> वो, वो एक वो... बार मैंने देखा <laughs> नहीं वो हर दफ़ा होते हैं वो जो है वो आवाम में पाकिस्तान में लाइक like, नहीं एक्सेप्टेबल कि आप इस तरह मतलब माँ बहन आप रोहित शर्मा की अगर कर रहे हो ओवर अ बैड परफॉर्मेंस दिस वी वॉन्ट एक्सेप्ट आई मीन आई एम श्योर सम पीपल डू दैट वाइल वॉचिंग टीम आई रिमेंबर वो हर उसमें झांटू कैप्टन सी झांटू ये मैं बोला भाई क्या हो गया यार और कुछ कुछ नहीं छोड़ते थे वो लोग और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलती थी उस चीज को I think most people go there just for entertainment. पहले कैसा होता था सीन फैक्ट आई थिंक द इंडियन इंडियन क्राउड्स आई हैव बिकम वेरी फार बेटर मुझे कभी नहीं भूलता पहले इंडिया में नाइन्टीज ये जो आपने बोला ना जंगले क्यों लगाए होते हैं वाई आर दोज केजेस इन फ्रंट उसकी रीजन है ना नाइनटी सिक्स का वर्ल्ड कपोलकर आई थिंक जब इंडिया में बोल्ड हुआ था शोए वक्त से मैच रुक गया अरे 96 में 96 में जब हम लोग श्रीलंका से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे मुझे ऐसा याद है विनोद कामली बाद में रोते हुए जा रहा था जब सब हुआ तो मैच वाज कॉल्ड ऑफ फॉर व्हाट फॉर क्राउड हुलिगनिज्म एंड देयर हैव बीन फ्यू इंस्टेंसेस हियर एंड देयर उसके बाद अर्ली 2000s में क्रिकेट प्लेयर्स के चेहरे पे चप्पल मारना ये सब कर मगर वो तो पाकिस्तान में भी हुआ ऐसा तो है नहीं यार Pakistani players have said if we lost we would not want to go back to Pakistan we would want to wait India mein players ke upar physical attacks nahi hote mar ye jo twitter pe hota hai it's it's, it's just uh, i think people do it for attention and most are mai khud wo space mein gaya tha has raha tha mera log kar kya rahe but i would not personally say this बट या इनफैक्ट मैंने ये ट्वीट भी किया था उस दिन मेरे को बहुत हंसी आई थी जब ऑस्ट्रेलिया एक सेशन में ऑलआउट हुई मैं इट वाज अ सटायर ऑन हाउ वी बिहेव दैट आई वाज लाइक क्या ऑस्ट्रेलियंस भी अभी झाटू कैप्टन लॉडू टीम करने वाले हैं क्या ये पैड कमेंट्स जो है ना ये पैड कमेंट्स अबे घर जाके कमेंट कर ये घर पे कमेंट नहीं करता ये इंडिया आ रहा है झाटू कैप्टन है एक नंबर का बॉलर को कोई कैप्टन नहीं बनाता हमने इसको बाप बना दिया है अबे निकल ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा होगा इस बट या इट इज इट इज सेकेंड नेचर बट या बट इनफैक्ट आपके एक यूट्यूब में भी है पाकिस्तान में जो ऐसे ही चिल्लाते झाटू हो करके ये चिल्लाने का काम तो एक पाकिस्तान के दो यूट्यूबर है उनमें से एक तो इतना चिल्लाता है पता नहीं क्यों चिल्लाता है वो क्या है? है वो अरे नाम नहीं याद रहते यार मैं नहीं देखता मेरे को तो किसी ने क्लिप भेजी मैं देख के डर गया मैं ये क्यों चिल्ला रहा है इतना ये बंदा क्यों चिल्ला रहा है और उसको इतने सारे इंडियंस देखते हैं इंडियंस देखते हैं और हंसते रहते हैं आई गेस इट इज इट इज शो दैट सर्टन क्लास ऑफ पीपल इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान enjoy and uh, i don't know why it's a cultural thing so, that beating people down is fun so something that also made the headlines in pakistan and again uh, i'd like your take on it ki kaun si cheeze zyada numaya ki jati hain actually there a fair reflection of what is happening in india and the idea was ke virat kohli also suffered for standing up for his teammate to mohammad siraj ke sath jo hua wo waqai itna bada issue tha and and his uh, religion was a factor in that Yeah, I just made the headlines because uh, that, obviously that was, something that, did happen. No, that the Muhammad Shami, not Muhammad Siraj. Sorry, sorry. It was Muhammad Jee, Shami. Jee. Jee. So the whole Muhammad Shami case was uh, char Twitter handle. I don't know. Uh, research says uh, their IPs are from Pakistan, actually. <laughs> उसने 
not even a percentage of the entire uh, comments was a slur and it's just uh, just go psychology make it a negativity bias and unfortunately negativity sells so no, i mean, mean there are there uh, gee. are there assholes obviously there are assholes everywhere right i mean mm. it's not like there are no assholes i mean you you i don't watch football but there there was this famous incident of footballers uh, unfortunately of african Rashford, descent rashford sancho or saka jab yeah. uh, penalties mein skin thi in logon ne england ki itna racist abuse itna racist abuse allah maaf but uh, i see the the thing is that i would like to do see i like to look at things uh, in a more data driven way like you know people tend to over analyze these things as in they blow it up because of the negativity bias wow there are assholes in this world i did not know that captain obvious that there are there are assholes everywhere in the world the point is that most people are just uh, people are passionate about sports sometimes especially men men tend to be way more passionate disproportionately more passionate about sport and they tend to lash out sometimes uh, in fact i was so pissed off with the aussies for you know, because i love the australian team like i love the way they play cricket and i was angry at them like i want india to win but i loved aussie cricket i just like their whole idea of aggression and how they play cricket aggressively and i was like yaar goo khalo tum log ne kya kiya hai ye ek session mein all out ho gaye but that doesn't mean i'm you know it's like it, it's just the spur of the moment thing yaar kya kar rahe ho tum log tum log itni achhi team ho it's like that I but kuch, i kuch hame paint bhi kiya jata hai ye colonial mindsets ke yaar ye jo hum desi hain hum log to kuch janwar hain but aap stats dekhein to domestic abuse cases in england go up any time england loses a football match so so, who, so, who so ye main yeah. anger ek ek general issue bhi hai to but ye kuch kuch serious analysis also hinted at the fact that virat kohli was removed as captain for standing up for shami or was that a factor yeah, because I, virat kohli ki performances aur jo uska caliber hai aur jo uski captaincy hai mujhe bhi nahi samajh mein aaya ki isko hataya kyun he had to go he was india was not see the pro- problem with uh, right now is for india the different teams have different issues right the problem with india is they just pummel everyone in bilateral series and then when it comes to the icc tournaments india does not India reaches the semi-final and does not cross the hump. Now, every team has their own excellence barometer, in my view. Every team has, and this is not a pun on Pakistan or any any team that's going through a rough phase. I'm just stating teams set barometers as per their own performance in the last few years. The team India performance for the last few years has been very high, so you have that high standard, and if you are not going to meet that standard. you're going to go and it's natural it's time for abhi aap ye dekho hardik pandya is very clearly going to be our t20 captain rohit bhi nahi hone wala hai in fact rohit aur uh, virat aapki dono rohit, ko... rohit ki captaincy ke bare mein aapki kya raha hai i don't watch uh, much of t20 Jai cricket so i i i have not seen him as a captain in uh, mumbai indians he's uh, the captain of my city's team but uh, so i don't have an opinion whatever i've seen of him in the test match captaincy i think he's he's just continuing what virat did it is pretty much the standard model in fact he even said in the is match ke press conference mein that you know when virat was the captain i used to observe a lot of things they did and i'm trying to improve upon that is he a bad captain no is he a captain that blows you away no the same i would say with virat kohli in fact the team selections under virat kohli i can say confidently with test match cricket some of the most atrocious team selections were made india just kept on winning because india under virat kohli and ravi shastri and shayad bharat the jo ya arun the main naam bhul gaya hu jo hamare fast bowling coach the uh, i apologize for that but uh, they made the best battery of fast bowlers india has ever produced and i i say fast they are fast like they they consistently bowl 145 130 wale nahi hai hamare bowler abhi hum fast bowler laate hain so point is that is the legacy of virat kohli but uh, go vi- baki i think it was time for virat to go as a captain i genuinely believe he should not because he is 34 now he has good 3 years left in him i think he should focus on his batting he's had a very lean patch in test match cricket boss for a player of his caliber to not score a 100 in test match cricket now for 3 years non stop is ridiculous he's not scored a 100 in 3 years he he has come back and scored hundreds in t20 and well, one day is 300 kiye usne last 6 mahine mein he has developed some issues i think it's better he should not captain because in, i 
आई लुक एट इट फ्रॉम सचिन पॉइंट ऑफ व्यू सचिन ने खुद छोड़ दी इसको छुड़वानी पड़ी आई आई थिंक विराट कोहली इज जस्ट आई मतलब ऑब्वियसली इंडिया में टंडोलकर एग्जिस्ट तो वो डिबेट खत्म हो जाती है गोट वाली लेकिन बारिंग टंडोलकर आई डोंट थिंक देयर इज अ डिबेट के विराट कोहली इज द गोट टंडोलकर कोहली आप डिबेट कर सकते हो बट अगर टंडोलकर को डिबेट से हटा दें आई थिंक कोहली इज द गोट ऑफ इंडियन क्रिकेट वन डे क्रिकेट यस आई डोंट थिंक ही इज द बेस्ट टेस्ट मैच बैट्समैन इंडिया हैज प्रोड्यूस आई डोंट इवन थिंक ही इज बेटर देन द्राविड I I just don't think just, the numbers don't lie. Dravid was just a phenomenal player. Dravid ne kitne match jitaye hum logo ko. Dravid Adelaide Test match aise bahut sare hain. Virat as a pure batsman in Test cricket is just not at that level. One day, in fact, I say Virat is a better batsman in One Day cricket today. Just by if he retires today, he would be a better ODI batsman than Tendulkar. And I am the biggest hardcore Sachin Bhakt. Like I am Sachin Bhakt on steroids. Uh, आपके साथ वो ना हो जो तन्मे के साथ हुआ था आफ्टर दिस कमेंट होपफुली दैट डज इट हैपन सिंस मैं अवॉइड नहीं कर रहा वो जो एक्सक्यूटिव्स वाला सवाल था जो उसके बड़े फैक्टर्स हैं आपने जिस तरह बात की थी कि पैसा डालो तो लोग खुद आ जाएंगे इंसेंटिवाइज बहुत ज्यादा है आई थिंक शोएब अख्तर की जो सक्सेस हुई है एंड द नंबर्स दैट शोएब अख्तर डज ऑन एवरी सिंगल वीडियो आर जेन्युइनली इनसेन मतलब आप घर में बैठे हो और आप वीडियो बना रहे हो कि यार हेड को पहचा पहचा लगा आप बदमाशी करो और यार मतलब कुछ आपने डेटा नहीं देखना कुछ एनालिसिस नहीं और जब हम खेलते थे फैंटा फैंटा लग ही नहीं रहा क्रिकेट हो रही है बस ये कर दो मिलियन एंड देन जो भी पैसे आते हैं मिलियन मेरी पॉडकास्ट के तो कभी नहीं हुए मिलियन तो मुझे नहीं पता नंबर्स क्या होते हैं बट जब मिलियन व्यूज आते हैं उसके जो भी पैसे आते हैं तो बाकी क्रिकेटर्स ने भी देखा कि यार ये अच्छी दिहाड़ी लगी हुई है एंड देन इन जनरल इकोनॉमिक टर्म्स ऑब्वियसली पेंशन तो मिलती हैं एक्स क्रिकेटर्स को बट अगर आपने क्रिकेट को अपनी जिंदगी डिवोट की हुई है नॉट लॉट ऑफ जॉब्स फॉर यू अनलेस यू आर इन्वॉल्व इन क्रिकेट आप क्या ही कर सकते हो तो ये एक अच्छा तरीका है कि मैं एनालिसिस में अगर यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ हैं तो मुझे टी शो भी मिल जाएगा कि यार के नंबर्स आ रहे हैं लोग इसको देख रहे हैं फिर वहाँ से भी नौकरी लग जाएगी एंड देन इन द पास्ट दिस होपफुली इज लेस सो नाउ बिकॉज दीज एवेन्यूज एग्जिस्ट इन द पास लोग टी वी आते थे ताकि उनकी पीसीबी पे नौकरी लग जाए तो ये रोटेशन चल रहा होता था कि जो पीसीबी में होते थे एक्स क्रिकेटर्स आके उनको गालियां देते थे फिर उनकी पीसीबी में नौकरी लग जाती थी फिर दूसरे एक्स क्रिकेटर्स आके उनको गालियां देते थे तो वो जो चंद नौकरियां हैं पीसीबी में जिसके पीछे सब लोग ही थे उसके लिए लोग आके टी पे बुरा भला बोलते रहते थे चीज़ें बोलते रहते थे या अगर तारीफें भी कर रहे हैं तो इस तरह से करते थे कि मुझे नौकरी मिल जाए कहीं ना कहीं तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा इंसेंटिवाइज हुई हुई हैं बट पविलियन अगर आपने देखा हो आई मीन दीज आर आर लेजेंड्स राइट वसीम अक्रम वकार यूनस मिसबा उल हक पिछले साल वहाब रियाज थे साल शुएब मलिक थे आई थिंक दे डू अ वेरी स्टैंडर्ड जॉब दे क्रिटिसाइज दे मेक श्योर के अच्छा ये मसले हुए थे ये सिलेक्शन गलत थी जो बातें करने वाली वो सारी करते हैं बट बदतमीजी पर नहीं आते आई थिंक देर सर्टन क्रिकेटर जिनका शायद मैं अगर नाम लूँ तो आपको उन्होंने आपने कभी कोई मैच भी ना देखा हो कि उन्होंने कभी खेला था आई मीन तनवीर अहमद इज़ वन ऑफ दैम सो वो वसीम अक्रम नहीं है आई एम आई एम नॉट बी लिटलिंग हिज परफॉर्मेंसेज ऑब्वियसली फॉर पाकिस्तान ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है ये जो मैं एवी हुडी पहना हुआ है ना फॉर नो रीज़न ये वाकई पहनना बहुत ज़्यादा एजाज की बात है तो आपने एक भी मैच खेला है तो आप यूर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बट ऑबियसली यूर नॉट वसीम अक्रम तो आपको वही दिखाने के लिए कि मैं मुझे भी कुछ पता है यू हैव टू गो दी एक्स्ट्रा माइल वेयर इफ वसीम स्टार्ट टॉकिंग एवरीबडी स्टार्ट लिस्टिंग राइट आई विन इन द सेम रूम एज वसीम वसीम एक और है एक प्रेजेंस है कि यार वसीम अक्रम खड़े हुए हैं मतलब दुनिया रुक जाती है टाइम रुक जाता है अगर आप वो नहीं है तो आपके पास वो नहीं है तो वो अटेंशन जो वसीम अक्रम के पास है जिस बाई वर्चू बींग वसीम अक्रम आप किस तरह लेंगे you're going to get it by by being sensationalist that's the only way right you're going to say something or you're going to try and reduce somebody else uh, babar azam undeniable how can you deny babar azam right you would be surprised pakistan media mein log kitna babar azam ke against hai matlab akib javed is also a legend in pakistan cricket history matlab wo ek aisi baat kar rahe hain ke hum jab लाहौर कलंदर्स की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम इस तरह मनाते हैं कि बाबर आजम को आउट ना करो बाबर आजम आउट नहीं होगा तो हम मैच जीत जाएंगे अब ये क्या बातें करने वाली है एक आपका नंबर वन नंबर टू टी ट्वेंटी बैट्समैन इन द वर्ल्ड है आपका टीम का कैप्टन है आप ये बात क्यों कर रहे हैं आप ये बात अपनी जात के लिए कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो नहीं कर रहे 
तो इसी तरह एक और जर्नलिस्ट है वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कोशिश करते हैं कि कुछ बहुत ही इन्फ्लामेटरी बाबर आजम से पूछे और दूसरे क्रिकेटर से जाके कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ इन्फ्लामेटरी बाबर आजम के बारे में बुलवा दें क्योंकि वो हेडलाइन बन जाएगी ना सरफराज अहमद स्लैम्स बाबर आजम यू विल क्लिक ऑन दैट सरफराज अहमद प्रेज बाबर आजम यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन दैट यूट्यूब वीडियो फिर वो क्लिक बेट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दस सेकेंड लेकर लगा देंगे ताकि वो वायरल हो जाए तो ये जो वायरलिटी की भूख है This has incentivized people to be vile and sensationalist. I don't think they're bad people, uh, but danda hai, par ganda hai ye. Yeah, I mean, I personally, I think some of the YouTube channels of uh, ex-Pakistani cricketers are good. I, I actually don't enjoy Shoaib Akhtar. Uh, I like him as a player. I think I had a fun time watching him, but I don't enjoy his analysis at all. But I, I watch uh, Rashid Latif a lot. I like listening to him. I, I like how he breaks everything down. मुझे पता है आप मुझसे अगला सवाल क्या पूछेंगे बट आप बोल नहीं वो मैं मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ आ रहा हूँ यकीन है बट बट आई लाइक राशिद लतीफ आई आई I like his no nonsense approach he breaks things down he gives you a perspective I like how he brings you in fact main caught behind main bahut regularly dekh raha hu aur main tabhi dekhta hu jab Rashid Latif hote hain agar Rashid Latif jis din nahi hote main nahi dekhta hu caught behind I I don't watch it but I I don't have any allergy to Dr Noman Nias I'm just full disclosure but I I got on to it because I liked Rashid Latif as a cricketer I used to think he was a fantastic wicket keeper I just used to love watching him keep he was an amazing wicket keeper and um, also you know he stood up during the whole match fixing saga he he did what he did i i i admire that guy for his cricketing skills and his analysis and i think some of the pakistani youtubers are actually good but uh, now <laughs> what is your problem with dr noman nias no i have no problem with dr noman nias absolutely i am personally Boss, you bring him up all the time <laughs> आपने दो पॉडकास्ट सुनी है उनमें यू ब्रॉट हिम अप सो मेनी टाइम्स यू ब्रॉट हिम अप सो मेनी टाइम्स यार मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम है राइट लाइक जैसे ना मिर्जा इकबाल बेग भी आए हुए थे मिर्जा इकबाल बेग के साथ मैं शो भी कर चुका हूं अह मैं उनको पर्सनली भी जानता हूं वो हमारे पॉडकास्ट पे भी आए हैं बट उनसे भी मैंने वही बात की ना कि यार ये जो चार पांच चेहरे हैं हम क्यों यही देखते आ रहे हैं लाइक एक मोनोपोली बनाई हुई है कि यार कोई और नहीं आएगा हम ही करते रहते हैं एंड मिर्जा इकबाल बेग हैज बीन डूइंग इट फॉर इयर्स राइट गॉट इनटू इट फ्रॉम प्रिंट जर्नलिज्म तो उनका एक 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 पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग हु ही इज टुडे वो क्लियर हमें नजर आता है आई थिंक डॉक्टर नुमान आल्सो कम्स फ्रॉम प्रिविलेज ही कम्स कम्स फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड तो वो जब पीटीवी में थे आई थिंक एमडी थे उस वक्त इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये हैदर अजहर ने भी बताया कि यार 15 शोज आ रहे हैं उनमें से 14 आप होस्ट कर रहे हैं आप एमडी हैं आप चौदह शो होस्ट कर रहे हैं पंद्रह में से और पंद्रहवा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक वेमेंस शो है तो औरत होस्ट कर रही है आ, उसके बाद फिर अगर आप गूगल करें तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी लोगों ने करप्शन भी इलेज की है लोगों ने पैसे की हेरा फेरी भी इलेज की है आ, तीसरी बात अगर ये सारी चीज़ें हम साइड पर भी रख दें एज अ होस्ट आई एम नॉट अ फैन राइट लाइक द फर्स्ट टाइम आई रोट एन आर्टिकल ईयर्स अगो सनत जयसूरिया था सकलैन मुश्ताक थे और जावेद मियादाद थे और ये एक शो हो रहा था उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बुरी थी एक तो वो जो कुर्सियों की चूँ चू चू चूँच होती है वो थ्रू आउट आती रहती थी एंड आम लाइक ये नेशनल लेवल शो हो रहा है वर्ल्ड कप का एनालिसिस शो है उसमें आप इस लेवल पर कर रहे हैं फिर प्रोडक्शन इस तरह की होती थी कि कोई और बोल रहा है तो किसी और का शॉट लगा देंगे जो मोबाइल पर लगा हुआ है I mean, why would I want to watch something where the people sitting in the panel are not interested in what the other person is saying? So, these were production levels' the problems. The. Doctor Noman, personally, uh, like I mentioned in the Heather Azhar podcast as well, he doesn't let other people complete. And the Shoaib Akhtar's fight, that was also the same thing. That was the ego that comes with ego. Shoaib Akhtar and his wife had a big fight. Where he kicked off Shoaib Akhtar live on a TV show. Where yeah, Shoaib Akhtar was like, "Nasty." Like, 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 and Doctor Noman was like, "You can leave if you want to." मतलब वो कोई स्कूल का बच्चा तो नहीं है ना यार इज़ वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स दैट इज़ एवर एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट वो कुछ बात कर रहा है आप उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है कि उठ के चले जाओ अगर तुम्हें मसला है मुझसे एंड देन शोब अख्तर गॉड अप एन लेफ्ट एंड देन इज यूज इशू विच इज़ वाई डॉक्टर नुमान वॉज टेक एन ऑफ एयर आफ्टर दैट इंसिडेंट एंड ही अपॉलोजाइज इज वेल विच इज क्रेडिट टू हिम एंड द रिस्पेक्ट एंड ग्रेस ही शोड आफ्टर द इंसिडेंट टू एक्नोलेज दैट वॉज इज मिस्टेक एंड ही 
was very vocal and public about that apology. So full credit to him for that. But that's the culmination of a style that he has cultivated for years, which personally I'm not a fan of. I mean, that's the thing that if Sana Jaisuriya is saying, so he'll ask a question, and before Sanat answers, he'll answer it himself. Right? Sanat, how was it like playing in the Nordic World Cup? And someone like, yeah, doc, it uh, was very good to come to Lahore. Lahore the quarter final. You played against Australia, Gaddafi Stadium, 27th October. You went to bed at 3:20 p.m. with Ada Patu. I was in the stands watching you. First ball, you had a four four. So much. विकिपीडिया क्यों देना शुरू हो गए हैं आप मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्यों देना शुरू हो गए हैं एंड आई डोंट नो व्हाई ही डज दैट बट माय आई वुड सरमाइज दैट द इंपेटस कम्स फ्रॉम लेट मी शो द पीपल हु आर वाचिंग दैट आई आल्सो नो अ फ्यू थिंग्स दैट इफ सनत इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मियां दाद इज आई एम इक्वल टू देम एंड आई हैव आल्सो लिव्ड थ्रू दिस एंड आई हैव आल्सो हैव एन एनालिसिस टू शेयर बट व्हेन यू आर अ होस्ट आई थिंक द स्पॉटलाइट शुड फर्मली बी ऑन द गेस्ट एज अपोज्ड टू यू ट्राइंग टू हॉग इट एंड दैट I felt was a problem. If it's on YouTube, I have no problems. Everybody has a right, as long as you're not being vile or you're not uh, falling below the standards of civility. You have a right to have your own YouTube channel. But when it's the national TV channel, and you're hogging the spotlight on that all the time, and you're the one who's made the decision that it should be you, and then there are also question marks about the financial uh, operations, then. Uh, it it's it's valid to raise some questions over all of that personally mera unse koi masla nahi hai even though jab maine ye article likha tha dr numan ne ek 40 minute ka show kiya tha mere upar jisme javed mian dad aur sanat aur dr numan sab milkar meri le rahe the kyunki maine hi bola tha ki bahut casual lag raha tha to charo suit pehen ke aa gaye kya i hope uh, he is happy now we are wearing a suit for him and then sanat jasuria was like Doc, when I was at the hotel, I people asked me that uh, uh, Sana, are you going to a valima? It was very funny. Laga tha that Sana Jasuria said this, and I was really young when this happened. This probably the 2011 World Cup. So I was very strange that Sana Jasuria and Javed Miadad were discussing on TV discuss kar rahe, like that which one of my Black Mirror episode I came. So this is only my own personal history. Otherwise, there was no personal interaction. So what is my criticism? Hai, wo, I feel it's a joke. बट अगर डॉक्टर नुमान को मेरी कोई बात बुरी लगी तो उनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है आई अपोलॉजाइज एंड डॉक्टर नुमान इज वेलकम टू कम ऑन माय पॉडकास्ट एंड वी कैन सेट अक्रॉस एंड हैव दिस डिस्कशंस सो नो आई आई डिड सी दैट प्रोग्राम कॉट बिहाइंड आई थिंक ही सीम्स टू बी फाइन एंड आई डोंट सी एनी या एट टाइम्स आई डू फील इज फनी हैज इवन राशिद लतीफ टेल्स हिम हां अभी मैं बोलूंगा आप मत बोलिए काइंड ऑफ अ थिंग सो yeah other than that i i i genuinely feel it is fun but yeah pakistani youtube is is weird especially pakistani cricket youtube like, i don't know why i did see you the you didn't mention akib javed i've seen akib javed making a lot of nasty comments i i find it very 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 uh interesting uh that akib javed does tend to make these uh, comments i don't know why i i just don't understand it's a very gladiatorial approach uh that ex pakistani cricketers have like the, i remember that one incident where ramiz raza and mohammad yusuf started going at it on on uh, some media channel and that was the one uh, I, i won't even say that was hilarious because after a while it becomes annoying not even hilarious so wo tv channels bhi jaan boojh kar jin logo ka aapas mein masla ho unko bulate hain aur tv lagate hain taki unko ratings mile तो हाँ वो मोहम्मद यूसुफ लाइक आप इंग्लिश टीचर हैं इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा इंग्लिश पढ़ाए आप नेशनल टीवी पे क्या चल रहा है भाई या आई डोंट नो रमीश राजा का आई हैव नेवर अंडरस्टूड लाइक ही आल्सो हैज अ यूट्यूब चैनल देन ही इज अ कमेंटेटर देन ही बिकेम द पीसीवी चैनल चेयरमैन देन देन ही स्टॉप्ड हिज YouTube बिट इन देन एंड देन नाउ ही इज बैक टू YouTubeing एंड नाउ I, I don't understand. I, you don't see this in India. It's it, it's 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 not there. Like in India, uh, most of your good ex-domestic players are involved in the game somewhere or the other at the state level or at the local level or the city level somewhere or the other, or in the IPL or in the national side. It, it is very different. It is it. I just uh, as an outsider, without sounding condescending, it does seem a little chaotic at times when you look at Pakistan cricket and the way things go over there. Like how many chairmen have come, how many captains have come. India, me captaincy 
अजहर के टाइम पे अजरुद्दीन के टाइम पे मैच फिक्सिंग हुआ था और वो दैट वाज अ टर्बुलेंट पीरियड बट बियॉन्ड दैट सिंस सौरव गांगुली टुक ओवर आई थिंक इंडियन क्रिकेट हैज बीन वेरी स्टेबल एंड इट्स बीन यू नो फ्रॉम गांगुली टू द्राविड फ्रॉम द्राविड टू कुंबले फ्रॉम कुंबले टू धोनी फ्रॉम धोनी टू कोहली एंड फ्रॉम कोहली टू रोहित नाउ इट्स बीन अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन डू पीपल हैव डिफरेंसेस बिहाइंड आई मीन ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू हैव डिफरेंसेज बट the way the nastiness comes out in pakistan cricket i i don't see this nastiness coming out in indian cricket at least ye main yahan pe ye nahi dekhta hu jo and sometimes it's a turn off to be very honest like the way you explain i clearly remember how shoaib akhtar was insulted by dr noan i was like who does that boss nobody does that on national television like this is uh, elementary and uh, for a person who's been hosting shows for like 30 years now or whatever you don't do I that arnab goswami ko iska bahut zyada credit jayega unhone wo no. jo format banaya hai na hamare pehle news anchors ne wo chhapa wohi uh, sensationalist way of doing things and shouting and having these six dabbas where everybody shouting at each other and now the same format has seeped into our sport shows as well Yes, this guy. I actually did enjoy that Fakhre Alam tha na unka naam. Haan, wo achha tha. Wo wo achha tha. I used to watch it a lot. But T Twenty World Cup ke time pe, I did watch that. Lot. Like, abhi Crick Buzz hai ya ESPN Crick Info hai. Unka kaise normal sa show hota hai? Do do log hote hain. Bolte hain, chale jaate hain. Bolte hain, chale jaate hain. Yehi hota hai. Or kuch nahi hota. Toh kya hai? Wo kafi nahi hai tumhare liye ki tumko abhi katha kali dance bhi karna hai, udhar chikhe marni hai, apna sar marna hai, udhar ja ke lut gaye, barbad ho gaye. Like, ha, main main bolta hu na, main wo tabhi dekhta hu jab sadistic pleasure lena hota hai. So wohi hai na ki aapke agar attention economy hai na, agar aapko attention mil rahi hai, to aap, I mean if you are Harsha Bhogle, I want to listen to you. Harsha, you can you can make a six hour essay and you're just talking for six hours. I'll listen to you for six hours because you're articulate and you're brilliant and you have the work to show for it. now if you're a harsha bhogle who's just starting who doesn't have a name it's a much harder road right like aap shayad ek saal acha content banaye to wo aata rahega uh, matlab aapne mujhe kaise dhoonda ki hum char saal ho gaye close to is july it'll be four years since doing the podcast hmm kahi na kahi aap aap tak aa gayi wo podcast to wo consistently aap saalo saal kaam kare to wo attention milna shuru ho jati hai logo ko pata chalna shuru ho jata hai par agar main jata hu yaar meri pehli video viral ho तो मैं नॉर्मल बातें नहीं करूंगा ना फिर तो मैं कुछ ऐसी बात करूंगा कि बस पूरी दुनिया हिल जाए और एवरीबडीज लाइक यार ये क्या बात कर दी किसी ने कर दी न्यूज हेडलाइन बन जाए सो दैट्स आल्सो एन इशू कुछ लोग तो कहते हैं इंडियन एक्स क्रिकेटर भी इन्फ्लैमेटरी बातें हैं आई हर्ड गंभीर से अ फ्यू थिंग्स ऑनेस्टली गंभीर इफ आज द क्वेश्चन ही विल आंसर इट इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर but he will not insult people like he'll say this was a mistake or that was a mistake but chikhne chillana kabhi gambhir ne bhi nahi kiya gautam gambhir ne bhi nahi kiya i know what you're talking about gautam gambhir comes closest to that but even he he does not uh, make personal remarks or anyone never he'll just uh, he's very brutal in his cricketing analysis at times that, uh, i mean what of her matthew hayden ne kya kiya matthew hayden ne after the first day uh, और सेकेंड फर्स्ट डे के एंड पे जब एनालिसिस हो रहा था उसको पूछा पैट कमिंस ने बॉलिंग कैसे की आई थिंक ही बोल्ड अ लोड ऑफ रबिश उसने ये खुला बोल दिया पोस्ट मैच एनालिसिस में सो आई थिंक वो मेरा ये है कि वेस्टर्न क्रिकेटिंग कल्चर्स में ये बहुत कॉमन है जैसे जेफ बॉयकॉट तो मतलब वो तो कॉमेंट्री में ही बोली जाते थे ए, वो तो मतलब किसी को भी छितर मार के चले जाते थे वर्बल तो वो तो बड़ा कॉमन था मगर हमारे प्लेयर संभाव नहीं करते हैं और मगर अभी पता नहीं यूट्यूब आ गया है और ये ये एक्चुअली क्लिक बेट ड्रिवन ड्रामा है ऑनेस्टली लाइक बट आई नेवर सो सकलैन मुश्ताक डू इट ही आल्सो हैड अ यूट्यूब चैनल सकलैन नेवर डज इट इन जमाम आई डोंट सी हिम डूइंग इट इन सी नेवर डज इट मैंने जितने वीडियोस देखे हैं आई हैव नेवर सीन इन जमाम रिड्यूसिंग टू दिस छीछा लेदर लेवल ऑफ ए की कि तई काइंड ऑफ अ थिंग नो आई हैव नेवर सीन इन जमाम डू इट but there are a few who who do it all the time which is why i i watch caught behind every single episode i love it like rashid latif never does it he just says koi baat hai na people who are somebody they don't need to do it now they don't need to rely on this people who need to rely on this but rely on this unfortunately like uh, shitting on pcb 
and shitting on uh, players seems to be like a national pastime for some YouTubers. Like, who is your left arm spinner? Norman, right? He picked up a few wickets either in the New Zealand Test match or on on or in the England Test match. I don't remember. Uh, what was that reporter doing to that poor soul? Why was he heckling a player? Why was he being heckled? Sir, look, since I primary muscle of my stand-up comedy, there is a very simple thing that I have uh, which I follow, okay, you make fun of what they do, not who they are. But if I'm in the audience, I'll be like, hey, what do you do? I'll be like, hey, what's the answer? I'll be like, hey, what's the answer? But if I start doing comedy, like, hey, you're tall, you're big, which is a lot of in the subcontent, then that's what I've set for myself, the comedy standards, that's what I've set for myself. So you've mentioned the way you've boycotted, Sky Sports, पूरे पूरे शोज होते हैं मिड ब्रेक्स में जिसमें टेक्निक एनालिसिस हो रहा होता है चीजें देख रहे होते हैं पास्ट प्रेजेंट देख रहे होते हैं क्या पहले सर इतना था अब इतना आ रहा है जिसके वजह से स्ट्रगल कर रहा है फिर हमारे यहां पर्सनल हो जाता है ना क्रिटिसिज्म आप ये नहीं बोल रहे कि यार हसन अली ने परफॉर्मेंसेस नहीं की यू विल बी लाइक अच्छा सेल्फीयां खिंचवा लो इनसे सेल्फीयां ये लोग खींच लेते हैं सेल्फीयां ये लोग खींचते रहेंगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे सेल्फीयों में ज्यादा इंटरेस्ट है इनका मतलब ये कोई बात का कोई लॉजिक नहीं है ना आप बस पर्सनल हो रहे हैं तो फिर उनको पर्सनली ट्विटर से लेकर ये चीजें लेकर हां कल रात तो बड़े खाने खा रहे थे अबे भाई ना खाए भूखा मर जाए रेस्टोरेंट ना जाए वो बंदा इनको तो बस ये होता है कि हम वहां चले जाएं रेस्टोरेंट में बैठ जाएं तस्वीरें खिंचवा लें क्रिकेट या जो बंदा क्रिकेट ग्राउंड में उतर रहा है और वो क्रिकेट खेल रहा है इस स्टैंडर्ड से तो सब स्टार्ट करें ना अपना क्रिटिसिज्म कि उसने अपना 100% दिया उसमें क्या गलतियां हो गई क्या मसले हो गए क्या फेलियर्स हो गए आप डिस्कस कर लें बट टू कम एट पीपल फ्रॉम एन एंगल लाइक अच्छा इसकी शादी हो गई तो ये क्या बातें हैं यार आई मीन लाइक व्हेन विराट कोहली वाज नॉट परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ ब्लेम वाज पुट ऑन अनुष्का शर्मा अब अनुष्का शर्मा का क्या ताल्लुक है विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं दैट वाज द स्टूपिडेस्ट थिंग मतलब उसका क्या लेना देना जैसे वो उसके बैट पकड़ रही है खेलने के टाइम पे आई वाज स्टूपिड सो इस इस तरह की जब बातें होती हैं मीडिया पे तो वो जो भी क्रिकेटर की शादी होती है उससे कहीं ना कहीं लिंक कर दे अब वो शादी ना करे वो शादियों की तस्वीरें ना डाले वो शादी पे नाचे ना अच्छा जी किसी क्रिकेटर ने रैंप वॉक कर दी थी रैंप वॉक करवा ले इनसे अबे भाई तो वो इंजर्ड है इस वक्त हसन अली था वो इस वक्त इंजर्ड है वो अपनी इंजरी में रैंप वॉक करे वो अपनी इंजरी में डांस करे वो अपनी जो कर रहा है वो रिकुपरेट कर रहा है ना रैंप वॉक तो कर सकता है बॉलिंग नहीं कर सकता फर्क है भाई रैंप वॉक करने में और फास्ट बॉलिंग करने में बहुत फर्क so, है इस इस लेवल की जब बातें होती हैं आई थिंक वो तमीज के दायरे से बाहर हैं एंड देयर काउंटर प्रोडक्टिव एंड दे आल्सो डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर दैट्स प्लेइंग राइट बिकॉज़ आप वो भी इंसान है उनकी भी मेंटल हेल्थ होती है uh, आसिफ अली ने जब कैच छोड़ा था हमारी एक बहुत ही पॉपुलर मीम है वो जो सारे म्यूं करके खड़ा हुआ होता है दैट दैट मीम दैट्स क्रॉस्ड ओवर द रीजन ही स्टैंडिंग लाइक दैट इज बिकॉज़ ही इज लाइक यार मेरा दिल तो चाह रहा था गालियां देने का बट आसिफ अली हैड जस्ट लॉस्ट हिज डॉटर like a few yeah. days or a few weeks back before that incident so he saw asif ali as a human being so uske jo bhi emotions the us moment mein kya ek important catch jo pakistan ko match jita sakti thi wo usne chhod diya lekin jo samne mere aadmi hai ye bhi ek insaan hai is iski it's just lost her daughter so as much as you want that when you're wearing that star and you're walking into the ground all that matters is a cricket match at the end of the day we're all humans you can't really forget something like that happening to you and so much of that happens to all these players as human beings and we never factor that in right and seem shah was on tour when his mother passed away and he mm-hmm. couldn't come back to pakistan ab wo agar perform nahi karta aap bolte yaar itne run khaye hain yaar wo kaise aadmi perform karega wo ek 19 20 saal ka bachcha hai jiski walida ka intikal ho gaya aur wo wapas aa bhi nahi sakta वो न्यूजीलैंड में और वो आपके लिए मैं क्रिकेट खेल रहा है तो ये फैक्टर्स हम नहीं अकाउंट फॉर करते जब हम लोगों को तंकीद करते हैं व्हिच इज व्हाई पीपल शुड अवॉइड कि पर्सनल लेवल पे आके उनके बारे में बातें की जाएं एंड uh, जो लोग इस तरह का करते हैं उनका कंटेंट आप देखना छोड़ दें वो करना छोड़ देंगे इट्स जस्ट अबाउट इंसेंटिवाइजिंग द राइट थिंग्स आई एग्री बट इंडिया में तो उल्टा है कई बार इनफैक्ट आई बिलीव a lot of people would not dare to criticize virat kohli in the ex players uh, thing because it could have disproportionate effects on their careers also kyun koi kar na boss you can't criticize kohli nahi kar sakte you most battle you will lose those battles that's all i could say the audience will be like how dare you not only audience but i think even <laughs> hell hath no fury like bcci <laughs> 
I thought with the BCCI to Virat Kohli tensions nahi hai tensions wo sab bolne ki hoti hai magar tell me one commentator who criticizes Kohli one indian commentator one give me one aaj tak bata do generally indian commentators try to make indian cricketers sound great unless bahut hi ko bura perform kar de aur emotions bahar aa jaye they they are like ye to bas duniya ka best yahi hai and sometimes they i'm also like bhai kya ho gaya which is which <laughs> is there is a reason for that right there is a reason for that which is why it's very irritating like bcci commentary team hum log joke marte hain ye bcci commentary team hoti hai ye india mein it's a, it's a running joke in india ki inko to kuch indian team mein galat dikhta hi nahi hai na iske liye to fir wo jhatu captain lodo team ko <laughs> tha uh but uh, yeah Haan, but yeah uh, yeah i guess ulta hai unfortunately इसके लिए हम लोग लैश आउट करते हैं बिकॉज यू जस्ट लेट मी टेल यू वेंकटेश प्रसाद सेइंग व्हाट हैड टू बी सेड अबाउट केहल राहुल सिलेक्शन बीइंग एंड व्हाट डिड वेंकटेश प्रसाद से लाइक ही स्टूड अप फॉर दैट प्लेयर फ्रॉम मुंबई सरफराज तीन साल हो गए सरफराज रन पे रन बनाई जा रहा है रन पे रन बनाई जा रहा है वेंकटेश प्रसाद स्टूड अप एंड और क्या करे अभी ये लड़का कितने रन बनाए अभी डोमेस्टिक वेट लूज करे ना और इज इन दैट द इशू विद वेट है मगर आई थिंक उसने योयो टेस्ट भी पास कर लिया है जितना मैंने पढ़ा आई डोंट कोट मी ऑन दैट बट आई थिंक उसने योयो टेस्ट भी पास कर लिया है अभी ठीक है अभी क्या तमाशा है यार सरफराज राइट रन बनाई जा रहा है आई डू रिस्पेक्ट द इंडियन टीम फॉर दिस हार्ड लाइन जो हम नहीं लेते कि ठीक है यार वो छक्के मार देगा लेकिन वो अगर फील्डिंग में आपको 20 30 रन्स लूज कर देगा देन नॉट पिकिंग समबडी आई मेक सेंस सो एज लॉन्ग एज सरफराज पास्ड ऑल द फिटनेस टेस्ट्स एंड इश्यूज शो ही शुड प्ले बट इन केस ही हैजंट then maybe he's not eligible to be a part of the indian national team which pakistan sometimes has made relaxations to the detriment of the team yeah but then uh, i think the it's it's a uh, pehli indian team mein shayad ye standards na hote magar is iska pura credit ye physical fitness ke standard ka sirf ek hi insaan ko jata hai wo hai virat kohli usne ye standard laya indian cricket mein nahi chalega fit ho jao nahi ho to bahar jao ये विराट का है ये, ये इसके लिए क्रेडिट पूरा विराट हम इंडिया और पाकिस्तान की फील्डिंग को एक टाइम कंपेयर कर सकते थे आ, अभी नहीं कर सकते तो आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड की फील्डिंग को कंपेयर करें यस जडेजा इज व्हाट आर्ग्युबली द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड आर्ग्युबली ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे बट या बट ये क्या बोले अभी बट इट्स इट्स फन एट द सेम टाइम एवरी कंट्री यू नो इट्स वेरी डिफरेंट आई पर्सनली फील i think also it's got to do with the size of the economy which i and and taking the right decisions at the right time i think that one decision of getting jagmo and dalmia the freedom to do what he had to do with cricket today in hindsight you know i was born in 1981 i, I you you can literally see the growth of indian cricket post the 83 world cup victory and just cricket taking off in india and then 87 semi finals mein jana fir wo champion of champions banna ravi shastri ka audi milna then 96 world cup hamare yahan hua hum fir semi finals mein aaye <coughs> hamare hamare desh mein kya hua ki hum logo ne solid investments ki cricket mein and, and personally i feel uh, and this is from uh, i think pakistan is mismanaged and and i think it 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 also shows in pakistani cricket the mismanagement and uh, can you not raise funds you can easily raise funds but but the point is that it's just like the way the commentary is done at times i just uh, it's not fun to watch like i was watching the test matches because i'm a test match nerd but let me tell you i had to put it on mute most of the times i was not enjoying the commentary the production was shit i i don't know how else to say this man but like i love wakar yunus but i was not enjoying it i was not enjoying there was this just the breakdowns were like i don't know uh, i like the lady i forgot her name she was actually Rouge. very good Rouge is very good yeah yeah sure but i don't know what's with her beef with that guy and the banter the banter was so irritating like with that basid or something yeah nahi commentary ke hamara hai uh, shortfall bahut zyada usme bhi favoritism aur wo questionable cheeze hoti hain and it's not like capable people don't exist to aapne dr numan ka jo zikr kiya tha जो लोग बहुत सालों से कर रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट ये होती है कि कैपेबल लोग नहीं है इसलिए हम लोग इन पोजीशंस पे हैं बट वो हैं आई मीन अब जो ये रेहानुल हक हसन चीमा इधर अजहर इन लोगों ने अभी शो किया फुटबॉल पे 
post the World Cup. And it was phenomenal. Hazra Khan was there. Amr was there. So phenomenal show, right? So quality exists. If you look at Hasan analysis, dekhenge, now he's being hired by foreign teams as an analyst because his work is that good. And it shows... So, aise logo ko aap lai na. I think Rehan is being hired by PCB now uh, as well. So, aise log jab upar aayenge, uh, log inko sunna chahte hain. Unfortunately, jab aap national TV pe sports telecast kar rahe hain, to aapki a captive audience hai. I'm not going to look at who's in the commentary because I'm watching the match. But I agree with you. Main bhi mute karke dekhta hoon. Sirf ek waja ye hai. Dousri waja ye hai ke... आपको पहली बॉल और आखिरी बॉल आधी आधी नजर आएंगी क्योंकि वो इतने एड्स चलाते हैं वो लिटरली अगर किसी के सर पे बॉल लग जाए और उसको पानी चाहिए दो मिनट उसमें एड्स आ जाएंगे सर पे बॉल लगी वो साइड पे गया एड चलना शुरू हो जाएगा और यार ये किस, कौन किस किसका बेहुदा आईडिया था ये तपाल थी और सेंसोडाइन को बीच में डालने का उनको बोलो चाय पी ले बाज में यार ये किसका बेहुदा आईडिया था ये everything is sponsored every single second is sponsored now we bring you this boom boom time out now it's a tapal sixer now it's a lipton boundary matlab har yeah mein bhi hota hai agar over ke beech mein nahi hota yaar over ke baad mein hota hai break hoti hai tab karo ya breakdown hota hai tabhi falana sixer farana chauka post match conference mein hota hai jo ye hota hai i have never seen this kind of annoying coverage in my life कि मैच चल रहा है और डेविड गावर बोल रहा है टपाल टी पी लो अबे क्या कर रहे हो यार मैं खुद फॉरेन चैनल्स पे देखता हूँ पाकिस्तान के मैचेस <laughs> अभी जो रीसेंट कोई टेस्ट मैच अभी जो आ रहे थे उस पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था वो मैंने म्यूट करके देखा वरना जो भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं जो फॉरन ब्रॉडकास्टर दिखा रहे डिश टी मिल जाती है पाकिस्तान में तो उस पर मैं देखता हूँ बिकॉज uh, पाकिस्तान की कवरेज जो है इतनी पुअर है आई थिंक मनी इज अज फैक्टर होपफुली इफ देर वॉज मोर मनी इन द गेम इट सेल्फ एन दी स्पॉन्सर्स वी वुड बी दिस हैवीली रिलायंट ऑन स्पॉन्सर्स उसमें होपफुली पीपल लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट विल ऑल्सो रियलाइज दैट द लव ऑफ क्रिकेट रन डीप इन बोथ ऑफ आर कंट्रीज सो इफ वी हैव क्रिकेट विद ईच अदर आई मीन ये पोलिटिकल बातें हैं ना कि भैया एशिया कप होगा तो हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं आएंगे क्रिकेट को जरा साइड पे करें क्रिकेट खेलें अच्छी क्रिकेट खेलें कंपेटिटिव क्रिकेट खेलें सब देखना चाहते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट सी अदर एज दैट एज अपोज टू प्रायोरिटाइजिंग पार्टी पॉलिटिक्स ओवर पीपल टू पीपल कनेक्शन विच विच आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैटर इज अ लॉट मोर इवन अभी जब पता चला लोगों के कि हम दोनों बात कर रहे हैं काफी लोगों के कॉमेंट्स है कि ये बात करो वो बात करो वो बात करो But even if we we dis- disagree politically, we, we sat together and had a great conversation about cricket. मतलब ये चीजें ही तो जरूरी हैं यार. नहीं, in fact, I was very clear with you that I will not talk about politics. And I use the word वहाँ पे गम ही गम होगा और दुखी दुख होगा. मतलब it's not that I shy away. Like even you hmm. are primarily a political podcast. I don't hide. I am primarily a political podcaster. I hmm. and I don't hide it. I am right. Coincidentally, हम दोनों ने colors भी पहन लिए. Yeah. <laughs> मेरी तो सर्फिंग की शर्ट है मैं तो फुल सितार मुझे लगा क्रिकेट है तो मैं तो बीसीबी पहनकर आया हुआ था मेरी तो सर्फिंग की शर्ट है मगर यू वोट बिलीव इट मैं जब ये शर्ट आज निकाल रहा था सो मेरा क्या सिस्टम होता है विच इज द शर्ट देर इज अ रैक जो इजर की रैक है वो निकाल लो आज मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से और क्रिकेट पॉडकास्टर से बात कर रहा हूँ और मैंने सैफरन पहन लिया और मैं वैसे ही नोन टू बी राइट ऑफ सेंटर हूँ हो गया काम सटल सटल मैसेजिंग हो रही है सटल मैसेजिंग सटल सटल नहीं बट नहीं आई आई देन व्हिच इज व्हाई आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू यू नो यू यू एग्रीड टू स्पीक विद मी बिकॉज़ लुक माय पॉलिटिकल व्यूज आर नॉट गोइंग टू चेंज एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट आई बट आई कैन स्टिल हैव अ कन्वर्सेशन विद पीपल आई लाइक देयर वर पीपल मैसेजिंग मी ओह ही इज लेफ्ट ऑफ सेंटर आई वाज लाइक आई हैव लेफ्ट ऑफ सेंटर फ्रेंड्स आई डोंट केयर एंड आई नो हिज व्यूज ऑन कश्मीर एंड एंड मेनी अदर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एग्री इन आई एम नॉट गोइंग टू बी इन एग्रीमेंट विद हिम बट आई स्टिल वांट टू हैव अ क्रिकेटिंग चैट विद हिम बिकॉज़ व्हेन आई वाचड हिज शो आई लाइक्ड इट एंड इफ आई लाइक समथिंग आई विल डू इट आई डोंट केयर इफ एनीबॉडी एल्स लाइक्स इट बिकॉज़ दैट्स हाउ माय माइंड फंक्शंस आई आई डोंट give a shit about what other people think man and 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 i say this very openly luckily in that sense like everybody knows i'm a open disbeliever it's not hidden meri podcast ka naam charvak hai sanskrit mein hamare ancient times mein i'm a open disbeliever i don't hide it 
मैंने कुछ छुपाया नहीं है मेरी लाइफ में जो मेरी पॉडकास्ट पे आता है उसको मालूम होता है मेरे व्यूज क्या है वे डू आई स्टैंड पोलिटिकली वे डू आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन वे डू आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर एवरी इज नोन बट आई स्टिल वॉन्ट टू टॉक टू पीपल इफ देर इज समथिंग that you are good at and i and i genuinely enjoyed your podcast in fact one of my friends who is in a think tank he messaged me privately i am happy to usse baat kar raha hai uski podcast achhi hai usne mere ko privately message kiya aur bola ki nahi i am glad you are talking to him you may not agree with him but he is good you it's good you guys should talk so i appreciate it and you know you're good and i wish you nothing but success same right likewise i think uh... the baseline that we all can agree on is ki dehumanization nahi honi chahiye because that's that's what uh, begins uh, bigotry and hate as well right jiske jo bhi political opinions ho i think jo bhi sun raha hai jis dar bhi hai i think we all agree ke insaan sab hai is baseline pe hum sab agree kar le agar yahi yahi shuruaat ho ki yaar ye bhi insaan hai main bhi insaan hu iska mazhab ye hai iski ethnicity ye hai iske political beliefs ye hai ye is party ko support karta hai hai ye insaan hi and wo connection bhi agar hum bana lena that that's a great start to begin these conversations and and to uh, take these things forward because what has contributed the most towards these flames of hatred is the dehumanization of the other ke dusra to insaan hi nahi hai ke agar india mein rehta hai to wo insaan hi nahi hai baki baatein chhod do wo kya hai india mein rehta hai insaan nahi hai wo pakistan mein rehta hai wo insaan hi nahi hai to is cheez se agar hum bahar aa jayenge तो बहुत सारी बातें करने वाली बहुत सारे प्यार है बांटने वाला बहुत ज्यादा क्रिकेट है खेलने वाली तो अच्छी चीजें होंगी अगर इस बेसलाइन पे हम अग्री करते हैं एंड आई आई डाउट दैट एनीबडी लिसनिंग टू दिस विल हैव एनी इश्यूज विद विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड आई थिंक दैट्स दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टार्ट या एंड यू नो व्हाट वी कैन एंड ऑन दैट नोट आई आई वंस अगेन आई 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 अपलॉड यू फॉर कमिंग एंड चैटिंग विद मी व्हेन आई रीच्ड आउट टू यू इट वाज गुड एंड I hope your podcast keeps growing. I will watch your political shows also now because. Uh, abhi फिर आप नहीं बुलाएंगे. नहीं ऐसा नहीं है. I in fact you know we've had a common guest also. I've uh, sp- uh, spoken to Istiak Sab. I think you've also spoken to Istiak Sab. I've read his books. And Istiak Sab की book पढ़ी है. So, two of his books, one on Punjab and then the one the recent one on Jinnah. I covered it. Uh, uh, the Jinnah book. Uh, that's what I covered. So you'll be pleasantly surprised that. Mm-hmm. uh i can talk about multiple things but f- to begin with i wanted to talk about uh, cricket is because i actually liked your cricket shows i actually had fun listening to it it was so unlike pakistani youtube which was shrill i liked it you were relaxed you were talking to your guests and i was like this is fun so let's talk to this guy so that's why i did yeah, it I, I, i will also watch your podcast as well and uh, hopefully these lines of communication stay open in fact i think wo jo jana wali kitab hai wo to launch hi shayad hamari podcast pe hui thi jo do humne dusri stack ahmed sir podcast ki thi i think that was the launch of that book if i, if I remember correctly so yes man there are lot lots of conversations to be had and ye people to people connection rehna chahiye all the best uh, all the best shahzad and uh, guys we'll wrap today's show up so this will go up both on my channel and shahzad's channel so please go and subscribe to his channel too follow him on twitter subscribe to my channel too follow me on twitter you know this is a member driven podcast so if you can please become a member too and uh, i think shahzad is on patreon too so you can go and support him on patreon too i'll see you guys next time until then take care tata bye bye